Hello everyone. This is Achuda welcoming you to this YouTube channel. In this video, we will talk about Oliver Goldsmith, The Bikar of Wakefield, a detailed chapter by summary. So come, let's get inside the video. First story, the video skip the name of like, share, subscribe. And here, characters. So first, we will talk about the characters. As it is a novel, Pygmalion Madri is a limited characters. There are just the characters. There are characters. Uh, not when compared to many other novels. Dickens or novels Madri Rumba Ja or a long list in Solombia. But a limited number of characters. Or a familiar sentimental novel up in the Nala and the family based on the characters Matuna on the Rumba Jasti Ayrakana. So, first, who is the protagonist? Up in Sulta Pakumbo, the Doctor Primrose Up in Solo, the Vicar or the Doctor. Uh, Dr. Primrose is the protagonist. He is a vicar. Vicar is a priest. He is a priest. He is a priest. He is a clergyman. Church associate is a person. He is a preacher. He is a vicar. The difference between vicar and priest is priest should not get married and they must devote their entire life to church. Whereas vicar is allowed to get married and have a companion of his uh, family. That is the difference. So, he is a vicar. He is very virtuous at the same time, very intelligent, moral, religious person. He is very virtuous at the same time. He stood by his fortitude. At most time, he was very faithful at the same time. He was very courageous at the same time. That is the vicar. Next one is Deborah. Deborah is a vicar's wife. Vicar is a little bit opposite. Deborah. Deborah is a vicar's wife. But vicar is a very strong minded person. He is a very subtle person. He is a very subtle person. He is a very subtle person. But Deborah is a kind of person. Deborah is a kind of person. Life on the Punjo, Birumba Kudural, household life, Elathima character Pathapanga, but Anna on the Takataka Mudi Vedaka Kudural down the Depora. On the six children Rakana, and the six children, the first one is George. George Yara Bin Patina, in the novel Aramikimbo, and the London La Padicha Tricker. But Bellur La Pita, Tangi Padicha Tricker, or the family Kapatha were up in Tamaran was a situation Eric. So George was a learning boy. Olivia is the sister of the family. She is a little feeble-minded. She is a little bit older. 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 Next one is Sophia. Sophia is a little bit self-minded. At the same time, a little intelligent. She is a little bit older. She is a little bit older. She is a little bit easier. She is a little bit older. She is a little bit older. Sophia. Next one is Moses. Moses is a fourth child. Second boy. Second son. She is a little bit older. 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 But she is a little bit older. Next one is Dick and Bill. Literally, she is a little bit older. Kita lah ini dalam novel filem ini treat punya orang. Orang china koran dengan lepri ini treat punya orang. Anu madri dah anu treat punya orang. Next one is Birchall. Birchall yang ada abdin cerita pada na orang real identity benda Sir William Thornhill. Sir William Thornhill abdin cerita orang yang ada na. Kunci wasedi wife itu lor warna da orang manusia. Anu ur la nalla benda kunci richa warna da orang ala. But ana orang misfortune benda orang wealth segala ti ada tu. That means one of the reasons for all of them is one of the reasons. Reason is, reason is exactly what I said. They are a friend of mine. They are going to go to all of them. They are going to eat a little bit. 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 The village is going to eat Mr. Birchill. They are going to eat a little bit. They are going to eat a good life. Good life. That is the true identity, but handsome and intelligent man, but not so wealthy. He is a poor nomadic. Next one is Squire Thornhill. Who is this? This is William Thornhill's nephew. How do you know the character? He is a very intelligent, kind-hearted, young man. But actually, he is a womanizer and doesn't have a good character at all. Next one is Abraham Jenkinson. 
இவர் வந்து ஒரு ஸ்கவுண்டர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்கவுண்டர் டிக்கஸ்டா இருப்பாரு அஹ் ஏமாத்துவார் இந்த இடத்துல வந்து மோசஸ் ஒரு தடவை ஏமாத்துவாரு விக்கார ஒரு தடவை ஏமாத்துவார் சோ ஒரு ஏமாத்துக்காரர் தான் ஒரு டிக்கஸ்டரா தான் இருக்காரு ஆனா பைனலா என்ன ஆவார் அப்படின்னா அவர் திருந்திடுவார் அவரோட குற்றத்தை வந்து அவரே ஒப்புக்கொண்டுட்டு அவரே வந்து திருந்திடுவார் நெக்ஸ்ட் ஒன்னு சாலமன் பிளாம்பரோ இவர் யார் அப்படின்னா விக்காரோட நெய்பர் தட் இஸ் அவர் வில்லேஜுக்கு போனதுக்கு அப்புறமேட்டு அவர் கூட இருக்கக்கூடிய நெய்பர் வந்து சாலமன் பிளாம்பரோ அவரோட ஒய்ஃபும் ரெண்டு டாட்டரும் தான் வந்து மிஸ் பிளாம்பரோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு டாட்டர் அவங்களோட ரெண்டு டாட்டர் நெக்ஸ்ட் ஒன் அரபெல்லா யார் அப்படின்னா அரபெல்லா இஸ் த கேர்ள் ஹூ இஸ் எங்கேஜ் டு டெப் ஜார்ஜ் அரபெல்லா வந்து ஜார்ஜுக்கு எங்கேஜ் பண்ணிருப்பாங்க நாவலோட ஸ்டார்டிங்ல யார் அப்படின்னா இந்த விக்கார் வந்து வேக்ஃபீல்டுல இருக்கும்போது ரொம்பவே வந்து வெல்தியா இருக்காருல்ல அப்ப வெல்தியா இருக்கும்போது அவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரர் தான் வந்து மிஸ்டர் வில்மோட் நெய்பர் ரைட் அவரோட பொண்ணு தான் வந்து அரபெல்லா மிஸ் அரபெல்லா அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ அரபெல்லா அவங்களோட பொண்ணு சோ இவங்கதான் வந்து இந்த நாவலோட மேஜர் கேரக்டர்ஸ் தென் இது தாண்டி மைனர் கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க யாருன்னா சோ தீஸ் பீப்புள் ஆர் த மைனர் கேரக்டர்ஸ் சோ ஹூ ஆர் தி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மிஸ்டர் ஆர்னால்ட் யார் மிஸ்டர் ஆர்னால்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த விக்கார் வந்து ஒரு டைம் டிராவல் பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கும்போது அஹ் உடம்பு சரி இல்லாம போயிடும் திரும்பி ரிட்டர்ன் வரும்போது ஒரு இன்ல வந்து தங்குவார அந்த இன்னுக்கு சொந்தக்காரங்க தான் வந்து மிஸ்டர் ஆர்னால்ட் ஆஹ் மிஸ்ஸஸ் ஆர்னால்ட் அவரோட ஒய்ஃப் இவங்க ரெண்டு பேருமே யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்க போனா அந்த அரபெல்லா வில்மோட் இருக்காங்கல்ல ஜார்ஜுக்கு எங்கேஜ் பண்ண பொண்ணு அவங்களோட ஆண்ட் ஆண்ட் அண்ட் அங்கிள் அவங்க தான் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லேடி பாண்ட்ல லேடி பாண்ட்ல யாருன்னா ஒரு ஃபேஷனபிள் லேடி அவங்க கூட இருக்க இன்னொரு லேடி தான் மிஸ் கேரனா வெலல்மினா எமேலியா ஸ்கெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ பேர் ரொம்ப பெருசா இருக்கு அப்படின்றது எதுக்குன்னா ஆலிவா கோல்ஸ்மித் வந்து அந்த டைம் எயிட்டீன் சென்ச்சுரி இங்கிலாந்துல இருந்தவங்கள மார்க் பண்றதுக்காக எடுத்த நேம் தான் இந்த நேம் பட் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து சோ கால் ப்ராஸ்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்தோட ப்ராஸ்டிடியூட்ஸ் பட் லேடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்டெலிஜென்ட் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு வெல் மேனர்டு லேடியா வந்து வில்லேஜுக்கு வந்து அறிமுகப்படுத்தி இருப்பாங்க ஸ்கொயர் தான்ஹில் இவங்களை கூட்டிட்டு வந்து பட் ஆக்சுவல் ஐடென்டிட்டி அவங்களுக்கு என்னன்னா தே ஆர் த ப்ராஸ்டிடியூட்ஸ் And next one is Farmer Williams. Farmer Williams is Olivia very much. He is a neighbor in the village. 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 Then the butler. In the Vicar. இந்த அர்னால்டு வீட்டுக்கு யார் கூட்டிட்டு வருவாங்க அப்படின்னா இந்த பட்லர் தான் கூட்டிட்டு வருவாரு என்னன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வருவாரு அப்படின்னா வந்து எங்க வீட்டுல சாப்பிட்டுட்டு போங்க ஏன் வீட்டுல சாப்பிட்டுட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு வருவாரு பட் ஆக்சுவலா அது அவரு வீடு கிடையாது அர்னால்டோட வீடு சோ அர்னால்டோட பட்லர் தான் அவர் பட் ஏமாத்தி அவர் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வருவார் ஏமாத்தி கிடையாது பொய் சொல்லிடுவார் ஏன் வீடு தான் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொய் சொல்லிடுவார் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சாப்லன் சாப்லன் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கொயர் தான்ஹிலோட ஃப்ரெண்ட் அது ஸ்டோரியில வருவார் அந்த கேரக்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைம்ல மட்டும் அப்பப்ப வந்து சோபியா கூட சோபியா கூட வந்து கோட் பண்ற மாதிரியான ஒரு சீன்ஸ்ல எல்லாம் வருவார் ஒலிவியா கூடையும் சோபியா கூடவே சோ தட்ஸ் இட் சாப்பிடும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபீடர் ஃபீடர் யாருன்னா ஸ்கொயரோட இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் த சேம் லைக் வே கொஞ்சம் லிட்டில் மைனர் கேரக்டர் ஒரு ரெண்டு மூணு சீன்ல மட்டும் வருவார் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹெர்மெட் அப்படின்றது யாருன்னா ஒரு பேலட் ஒண்ணு நேரட் பண்ணுவாங்க அந்த பேலட்ல வரக்கூடிய கேரக்டர் தான் ஹெர்மெட் அண்ட் ஜிப்சின்றவர் யாருன்னா சோபியாவும் ஒலிவியாவும் பார்ட்டில இருக்கும்போது ஒரு ஜிப்சி வந்து கிராஸ் ஆவார் அவர் வேற யாரும் கிடையாது ஃபார்ச்சுன் டெலர் ஒரு ஜோசியக்காரர் சரியா அவர் வந்து அவங்களுடைய ஃபார்ச்சுனை வந்து ஒரு தடவை சொல்லிட்டு போவார் நெக்ஸ்ட் வந்து கம்பெனி மேனேஜர் கம்பெனி மேனேஜர் போது அங்க ஒரு தியேட்டர் குரூப்ப வந்து மீட் பண்ணுவாங்க விக்காரும் மீட் பண்ணுவாரு ஜார்ஜும் மீட் பண்ணுவான் ஜார்ஜ் வந்து ஒரு தியேட்டர் குரூப்ல இருப்பான் அந்த தியேட்டர் குரூப்போடைய ஓனர் தான் வந்து மேனேஜர் தான் வந்து கம்பெனி மேனேஜர் அப்படின்ற நேம்ல வருவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மிஸ்டர் கிறிஸ்பி கிறிப்சி யாரு அப்படின்னா ஒரு ஸ்லேவ் டிரைவர் இவர் வந்து ஹி இஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஜார்ஜ் ஜார்ஜ் வந்து வேலை தேடி போகும்போது இவர் வந்து ஒரு வேலை கொடுக்க அமெரிக்காவுக்கு வேலைக்கு அனுப்பக்கூடிய மணி மக்களை வந்து இங்க இருந்து வந்து ஸ்லேவ்ஸ் மாதிரி அங்க வேலைக்கு அனுப்பிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய வேலை பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய அதுதான் வந்து மிஸ்டர் கிறிப்சி அவரோட கம்பெனி
நாவல் ஸோ ஹியர் இஸ் அ சாப்டர் வைஸ் சம்மரி ஸ்டோரி ரொம்ப சிம்பிள் தான் பட் அது எந்தெந்த சாப்டர்ல என்னென்ன நடந்திருக்கு அப்படின்றதுக்காக நான் சாப்டர் வைஸ் ஜஸ்ட் ஹின்ஸ் மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி லிட்ரல் ஹின்ஸ் ஜஸ்ட் வந்து வேர்ட் டு வேர்ட் ஹின்ஸ் தான் இருக்கு அந்த வேர்ட் டு வேர்ட் ஹின்ஸ் நான் கனெக்ட் பண்ணி சொல்றேன் இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ஹேவ் அ நோட்ஸ் ஆஃப் இட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஒன்ல என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விகார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவர் விக்காரா இருக்காரு ப்ரீஸ்ட் மாதிரி தான் இருக்காரு அவர் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா வில் கெட் மேரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேரேஜ்க்கு டெசிஷன் கிடைக்கிறார் யாரை மேரேஜ் பண்ணிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா டெபோரா அப்படின்ற பொண்ணை வந்து மேரேஜ் பண்றாரு டெபோரா வந்து ரொம்ப நல்ல கைண்ட் ஹார்ட் வீட்டை வந்து கரெக்டா ஃபேமிலியை மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு டெபோராவை ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேரேஜ் பண்றாரு அவங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ் சில்ட்ரன் இருக்காங்க யார் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜார்ஜ் ஆலிவியா சோபியா மோசஸ் டிக் அண்ட் பில் ஆறு சில்ட்ரன் இருக்காங்க ஸோ ஜார்ஜ் எங்க படிச்சுட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆக்ஸ்ஃபர்ட்ல வந்து படிச்சுட்டு இருக்காரு அப்போ ஸோ ஆக்ஸ்ஃபர்ட்ல அவர் படிக்கும் போது மீதி பேர் எல்லாமே வந்து வீட்டில் இருக்காங்க மீதி அஞ்சு பேரும் வீட்டில் இருக்காங்க ஸோ எல்லாருமே எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா ஜெனரஸ் கிரெடுலஸ் சிம்பிள் அண்ட் இன்ஆஃபென்சிவான ஒரு கேரக்டர்ஸா தான் இருக்காங்க ஸோ விக்காரோட ஃபேமிலி வந்து ரொம்ப ஹாப்பியான லைஃப்பை லீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு வரக்கூடிய இன்கம்மை வந்து பத்திரமா வச்சுட்டு அந்த இன்கம்ல வந்து அவங்களுடைய தேவையான விஷயத்த எல்லாத்தையும் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க சில்ட்ரனோட சேர்ந்து அவர் ரொம்ப ஹாப்பியா ப்ரௌடா அவருடைய ரிலீஜியஸ் தாட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு லைஃபை வந்து லீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படி இருக்கும்போது செகண்ட் சாப்டர்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னா விக்காரோட ஃபார்ச்சூன் எல்லாமே தட் இஸ் அவரோட வெல்த் எல்லாமே ஆஹ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு விக்கார் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா அவருடைய ஓன் சேலரி இருக்குல்ல அந்த சேலரி அவரோட கிளர்ஜி மென் அவருக்கு வந்து நிறைய சொத்து எல்லாம் இருக்கு அந்த சொத்தை வச்சு அவர் வாழ்ந்துகிட்டோம் அவர் வந்து அந்த கிளர்ஜி மென்னா இருக்கிறதுனால சர்ச்ல போயிட்டு அந்த ப்ரீச் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால ஒரு சம்பளம் இருக்கு அவருக்கு அந்த சேலரியை வந்து ஆர்பன்ஸ்க்கும் விடோஸ்க்கும் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு சாட்டிஸ்பைடான ஒரு லைஃப வந்து லீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அவருக்கு வந்து எந்த அசிஸ்டன்ட்டுமே கிடையாது அவருக்கு நோ அசிஸ்டன்ட் அவர் தானாவே தான் போவாரு தானாவே தான் வருவாரு அவரோட ஃபேவரட் டாபிக் அப்படி எதை பத்தி பேசுறது அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா மேட்ரிமோனியை பத்தி பேசுறது ரொம்ப பிடிக்கும் சரி அந்த மேட்ரிமோனியை பத்தி அவர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா யூ மஸ்ட் பி லாயல் டு யுவர் ஒய்ஃப் ஈவன் இஃப் யுவர் ஒய்ஃப் ஓர் ஹஸ்பண்ட் இஸ் டெட் யூ ஷுட் நாட் கெட் மேரிட் த நெக்ஸ்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவார் செகண்ட் மேரேஜ் வந்து இவர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே மாட்டார் ரீசன் என்னன்னா ரொம்ப பேஷனேட்டா இருக்கணும் ரொம்ப லவ்லியா லவ்வபுளா இருக்கணும் நம்மளுடைய பிந்தாவுக்காக எக்காரணத்தை கொண்டு அவங்களுக்கு நம்ம வந்து துரோகமே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவார் சரியா அதுக்கப்புறமேட்டா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இவங்களோட நெய்பர் வந்து அரபெல்லா வில்மோட் மிஸ்டர் வில் வில்மோட் இருக்காரு அவர் வந்து கொஞ்சம் வெல்தியான மேன் தான் அவருக்கும் ஜார்ஜுக்கும் அவரோட பொண்ணுக்கும் அரபெல்லாக்கும் இவரோட பையன் ஜார்ஜுக்கும் என்கேஜ்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஸோ என்கேஜ்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ரொம்ப ஹாப்பியா செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த ஃபேமிலி ஃபுல்லாவே என்கேஜ்மெண்ட் முடிஞ்சிச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல வெட்டிங் வரப்போகுது ஸோ தேவ ஹைலி செலிப்ரேட்டிங் தட் ஈவெண்ட் அதெல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது விக்காரும் அந்த வில் மட்டும் பேசிக்கிறாங்க எதை பத்தின கான்வர்சேஷன் உங்களுக்குள்ள வருதுன்னா மேரேஜ் பத்தின கான்வர்சேஷன் வருது அப்படி அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது விக்கார் வந்து மோனோ கேமிய சப்போர்ட் பண்றாரு அதே தட் மீன்ஸ் ஒன்லி ஒன்ஸ் ஒரே ஒரு ஒய்ஃப் மட்டும் தான் மேரேஜ் பண்ணிக்கணும் நிறைய ஒய்ஃப் எல்லாம் மேரேஜ் பண்ணக்கூடாது நிறைய பேரை மேரேஜ் பண்ணிக்கக்கூடாது அவங்களுக்கு லாயலா இருக்கணும் அவங்களுக்கு தான் நம்ம உண்மையா இருக்கணும் எக்காரணத்துக்கு வந்து அவங்களை தாண்டி இன்னொருத்தவங்க வந்து நம்ம நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது அப்படின்ற பார்க்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பார் பட் ஆனா இந்த வில்மோட்டுக்கு வந்து அந்த ஆப்போசிட் ஐடியா இருக்கு பாலி கேமி பிடிக்கலன்னா இன்னொருத்தவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டியதான் இஃப் யூ நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் ஒன் ஜஸ்ட் கோ ஃபார் நெத் ஒன் அப்படின்ற மாதிரியான ஆட்டிடியூட் அவர்கிட்ட இருக்கு அது ரெண்டுக்குமே வந்து ஆப்போசிட்டா இருக்கிறதுனால ரெண்டு பேரோட கான்வர்சேஷன் வந்து கொஞ்சம் ஹீட்டட் அப் ஆயிடுது சரியா அதுலேயே வந்து ரெண்டு பேருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு அவங்க ரெண்டு பேருடைய கருத்துக்களும் வந்து ஒத்து போகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு போத் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் தே கான் கெட் டுகெதர் அப்படின்னு தெரிஞ்சது பட் ஆனாலும் என்ன ஆயிடுதுன்னா சரி என்கேஜ்மெண்ட் தானே அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுக்குள்ள விக்காரோட ஃபார்ச்சூன்
அவங்க வந்து ஃபார்ச்சுனர் எல்லாம் போயிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுற நிலைமைக்கு வந்ததுனால அவர் என்ன யோசிக்கிறாருன்னா இந்த இடத்துல நம்மளால வந்து வாழ முடியாது சோ என்ன பண்ணலாம் பக்கத்துல இருக்க ஊருக்கு போகலாம் பக்கத்துல இருக்க கண்ட்ரிக்கு போகணும் அப்படின்னா அங்க வந்து லைஃப் ஸ்டைல் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் இவ்வளவு செலவும் நம்மளுக்கு இருக்காது இந்த பிளேஸ் வந்து ரொம்ப வந்து ஹையா வந்து இருக்கக்கூடிய ரேஞ்ச் இங்க வந்து எல்லாருமே அப்பர் மிடில் கிளாஸ் பீப்புளா இருக்காங்க அங்க கொஞ்சம் புவர் பீப்புள் எல்லாம் இருக்காங்க நம்ம அவங்க கூட போனோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் நம்மளுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணிட்டு அந்த நெய்பர் கூடுக்கு போறாங்க ஏன்னா அங்க வந்து என்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா பக்கத்துல ஒரு கிளர்ஜிமென் வேலை இருக்கு அதாவது ஒரு ப்ரீஸ்ட் ஒர்க் இருக்கு ஒரு சர்ச்ல வந்து வேலை இருக்கு அந்த சர்ச்ல வந்து பிப்டீன் பவுண்ட்ஸ் வந்து சம்பளமா கொடுப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம அங்க சுத்தி கொஞ்சம் வந்து ஃபார்ம் லேண்ட் வயலும் இருக்கு அந்த லேண்டை வந்து நம்மளே பாத்துக்கலாம் சர்ச்ச சுத்தின லேண்டை வந்து நம்மளே வந்து டேக் கேர் பண்ணிக்கலாம் அதுல இருந்து வர விளைச்சல் மூலமா நம்மளுக்கு காசும் கிடைக்கும் இப்படின்னு ஒரு வேலை இருக்குன்னு அவருக்கு தெரிய வருது அதனால அவர் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு பக்கத்துக்கு போயிடலாம் நெய்பர்ஹுடுக்கு வந்து டிராவல் பண்ணிடலாம் சொல்லிட்டு முடிவு பண்றாங்க அப்படி முடிவு பண்ணும்போது ஜார்ஜ் என்ன பண்ணிடுறாங்க என்கேஜ்மெண்ட் எல்லாம் கேன்சல் ஆனோடனே நீ எதுக்கும் ஃபீல் பண்ணத நீ டவுனுக்கு போ போய் படிச்சு நீ ஒரு வேலைக்கு போ நீ வேலைக்கு போய் சம்பாரிச்சுட்டே நம்ம ஃபேமிலிக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நீ டவுனுக்கு போயிட்டு உன்னோட லைஃப பாரு ஆஹ் உன் லைஃப பாரு இந்த சென்ஸ் நீ முன்னேறி வாசிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து டவுனுக்கு அனுப்பி வச்சிடறாங்க டவுனுக்கு அனுப்பிட்டு இந்த ஃபேமிலி ஃபுல்லாவே வந்து நியூ ஹோம்க்கு வந்து மூவ் ஆகுறாங்க ஸோ புது வீட்டுக்காக கிளம்புறாங்க புது நெய்பர்ஹுடுக்கு புது கண்ட்ரிக்கு கிளம்புறாங்க அப்படி கிளம்பும் போது பாட்டி வழியில என்ன பண்றாங்க ஒரு இன்ல போயிட்டு தங்குறாங்க அந்த இன்கீப்பர் யாரு அப்படின்னா அந்த இன்கீப்பர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த இன்கீப்பர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது அவர் என்ன சொல்றாரு உங்களுடைய ஓனரை பத்தி கூட எனக்கு தெரியும் நீங்க ஒரு வீட்டுக்கு போக போறீங்கன்னா அந்த வீட்டோட ஓனர் பத்தி எனக்கு தெரியும் அவர் வேற யாரும் இல்ல ஸ்கொயர் கான்ஹில் தான் அந்த ஓனரு அவர் எப்படிப்பட்ட ஆள்னா லவர் ஆஃப் பிளஷர் அண்ட் விமன் அவர் வந்து ஃபுல்லா வந்து எப்பயும் சுயநலமா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் அவருடைய ஹாப்பினஸ்க்கு மட்டும் வேல்யூ கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் அது மட்டும் இல்லாம விமன்னா அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இருக்காரு <laughs> சோ வாங்க உங்க குணானு வந்து உங்க கூட வரும் உங்களுக்கு நான் வழிகாட்டின மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் டிராவல் பண்ணி வராங்க அந்த இன்ல மீட் பண்றாங்க மீட் பண்ணிட்டு வராங்க சோ அவங்க வர வழியில என்ன பத்தி பேசிக்கிட்டு வராங்க அப்படின்னா பிலாசபி பத்தி பேசிக்கிட்டே வராங்க சோ வேர்ல்டோட பிலாசபி வேர்ல்ட் ரியாலிட்டிஸ் பத்தி தான் பேசுறாங்க அப்படி பேசிக்கிட்டே வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆஹ் தான்ஹில்லோட வீட்டுக்கு வந்து அரைவ் பண்றாங்க சரியா தான்ஹில்ஸ் ஹோம்க்கு வராங்க தான்ஹில்ஸ் ஹோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஸ்கொயர் தான்ஹில் எந்த வீட்டுக்கு வந்து இவர் வரணுமா அந்த வீட்டுக்கு வராரு ஏழைகளுக்கு <laughs> எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹெல்பிங் மைண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் தான் அவரு ரொம்ப நல்லவர் அவர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இவங்க வந்து அவங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறதுக்காக போயிட்டே இருக்காங்க அப்படி போயிட்டு இருக்கும் போது ஹாஸ் இதுதான் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்ப திடீர்னு என்ன ஆகுதுன்னா சோஃபியாவோட ஹாஸ் வந்து அவளுடைய கண்ட்ரோல் இழந்துடுச்சு சரியா அவளோட கண்ட்ரோல இழந்துட்டு அஹ் ரிவர்க்குள்ள போயிட்டு விழ போறான் அப்படி போகும்போது பேர்ச்சல் தான் என்ன பண்றாருன்னா இறங்கி அவளை வந்து காப்பாத்தி கூப்பிட்டுட்டு வராரு அப்படி கூப்பிட்டு வந்த உடனேவே வந்து பேர்ச்சல் மேல எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் வந்துருது சோஃபியாக்கு வந்து பேர்ச்சல ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு ஜஸ்ட் அந்த பர்ஸ்ட் மீட்டிங் அந்த பர்ஸ்ட் டைப்லயே வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருது சோ சாப்டர் போர் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மிடில் கிளாஸ் ஃபார்மர்ஸ் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப பொலைட்டாவும் ரொம்ப லேக் ஆஃப் ஜென்டில்னஸ் அண்ட் குட் மேனர்ஸ் அவங்க எல்லாம் எவ்வளவு அழகா மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பக்கத்துல அவங்க நெய்பர்ஹுட் எல்லாருமே பார்க்கும்போது எல்லாருமே ஒரே மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியா தான் இருக்காங்க பட் அவங்க ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப பொலைட்டா இருக்கு ஆனா சொல்லிக்கிற மாதிரி குட் ஜென்டில் மேன் மாதிரி எல்லாம் இல்லை மேனர்ஸும் வந்து ரொம்ப குட் மேனர்ஸ் இருக்கு அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு இல்லை தே லுக் சோ பொலைட் ஹம்பிளா கைண்டா இருக்காங்க பட் ஆனா அந்த அளவுக்கு கிளீனா இவங்க வந்து அப்பர் கிளாஸ் லைஃப் லீட் பண்ணாங்கல்ல அந்த அளவுக்கு ஒரு வேர்தி லைஃப் வந்து அவங்களால லீட் பண்ண முடியல சோ ஒரு ரஸ்டிக் லைஃப்ல தான் அவங்க இருக்காங்க சோ இவங்களுக்கு வந்து ஒரு வீடு கிடை
அப்புறமேட்டு அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் பார்க்கும் போது ரொம்ப ஃபேன்சியா இருக்கு ஏன்னா அப்பர் மிடில் கிளாஸா இருந்திருக்காங்க அதனால அவங்க ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து நல்ல ஃபேன்சி ட்ரெஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ சண்டே சண்டே வந்து அந்த ஃபேன்சி ட்ரெஸ் எல்லாம் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோஃபியாவும் ஆலிவியாவும் யோசிக்கும் போது அவங்க அப்பா விக்கார் என்ன சொல்றாருன்னா அதெல்லாம் போடாதீங்க நீங்க இருக்கிற இடத்துக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது இப்ப நம்ம இருக்கிற நிலைமை வேற அந்த ட்ரெஸ் வந்து வேற ஸோ அந்த ட்ரெஸ் நீங்க இதுக்கு மேல போடுறது யூஸ்லெஸ்ஸா இருக்கும் ஆக்வர்டா இருக்கும் இந்த இடத்துல ஸோ அந்த ட்ரெஸ் நீங்க அவாய்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுங்க அதுல டிக்குக்கும் பில்லுக்கும் சண்டே சண்டே வந்து போட்டுக்கிறதுக்காக வெயிஸ் கோட்டை மட்டும் நீங்க வந்து ரெடி பண்ணி வைங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அவங்க ரெண்டு பேர் என்ன பண்றாங்க சண்டே வெயிஸ் கோட் ரெடி பண்றாங்க சண்டே வெயிஸ் கோட்னா சர்ச்சுக்கு போவாங்க மாஸ்க் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்காக அந்த ரீசனுக்காக வெயிஸ் கோட்டை ரெடி பண்றாங்க டிக்குக்கும் பில்லுக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சாப்டர் ஃபைவ் என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஸோ வெளியில அவங்க எப்பயுமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைம் வந்து வெளியில ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க அப்படி அவங்க வெளியில ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது எங்க பேச ஸ்பெண்ட் பண்றாங்கன்னா ஹனி சர்க்கிள் அண்ட் ஹார்பான் இருக்கு அந்த ஃபுல் ஃபீல்ட்லயும் அவங்க என்ன வந்து கல்டிவேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஹனி சர்க்கிள் அண்ட் ஹார்பான் ஸோ அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபீல்டுல ஒண்ணு புக்ஸ் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க இல்லைனா வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாட்டெல்லாம் வச்சு பாடிக்கிட்டு கொஞ்சம் சிங்கிங் சிங் பண்ணிட்டு என்டர்டைன்மெண்டா இருப்பாங்க சரியா ஜாலியா ஹாப்பியா ஒரு லைஃப் வந்து லீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஜஸ்ட் டு அவாய்ட் த அன்வான்டட் தாட்ஸ் அதுக்காக ஸோ அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு நாள் அந்த ஸ்கொயர் தாண்டில் அந்த ஓனர் இருக்காருல்ல அவர் வரார் அவர் வந்துட்டு அந்த லேடிஸ் எல்லாத்தையும் வந்து பார்க்குறாரு அந்த லேடிஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது சோஃபியா ஆலிவியா டெபோரா இவங்கள எல்லாம் பார்க்குறாரு அவங்கள பார்த்துட்டு ஒரு பாட்டு பாடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு பாட்டு நல்லா இருக்கே இவ்வளவு நேரம் பாடுனீங்களா இன்னும் ஒரு பாட்டு பாடுங்க எனக்காக அப்படின்னு கேட்டோடனே விக்காருக்கு வந்து அது ரொம்ப சுத்தமா பிடிக்கவே இல்லை இவர் என்ன திடீர்னு வந்து பாட்டு பாட சொல்றாரு அது நம்ம பொண்ணு வந்து பாட்டு பாட சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்றாரு பட் ஆனா டெபோரா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பாடுங்க பாடுங்கன்னு சொல்லிட்டு என்கரேஜ் பண்றாங்க ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது ஸ்கொயர் தான்ஹில பார்த்த உடனே தெரியுது அவர் ரொம்ப ரிச் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு நல்ல இன்டெலிஜென்ஸ் சியூட் மாதிரி தெரிகிறார் டெபோரா உடனே என்ன நினைக்கிறாங்க நம்ம ரெண்டு பொண்ணுல யாரா ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து அவர் வந்து பெர்ஃபெக்ட் சூட்டா இருப்பாங்க சோ லெட்டஸ் என்கரேஜ் தெம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து என்கரேஜ் பண்றாங்க பாடுறதுக்கு சோ அதே மாதிரி அவரும் வந்து ஆஹ் அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்களும் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா பாட்டு பாடுறாங்க டெபோரா என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க அந்த ஈவெண்ட் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வந்தோடனே அ மோஸ்ட் ஃபார்ச்சுனேட் ஹிட் நம்ம பசங்க நல்லா பாடியிருக்காங்க கண்டிப்பா வந்து ஸ்கொயர் தான்களுக்கு நம்ம ரெண்டு பொண்ணுல யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் மேபி ஆலிவியா ஆலிவியா வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் ஆஹ் அவர் அதனால ரெண்டு பேர்ல யாரோ ஒருத்தவங்க மேரேஜ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு நம்ம பொண்ணுக்கு வந்து ஒரு நல்ல லைஃப் கிடைக்க போகுது ஹாப் ரிச் லைஃப் கிடைக்க போகுதுன்னு அவங்க யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க பட் சோஃபியாக்கு வந்து அது பிடிக்கவே இல்லை சோஃபியா டசம் கேர் அபவுட் ஸ்கொயர் வேற ஆலிவியாக்கு வந்து ஸ்கொயர் ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு ஷி ஸ்டார்டட் அட்மயரிங் ஸ்கொயர் பட் விகார் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா திஸ் ப்ரப்போர்ஷனேட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் எவர் டெர்மினேட் அண்ட் டிஸ்கஸ்ட் தட் மீன்ஸ் சரிசமமா ஆள் கூட நட்பு வச்சிருக்கணும் அது இல்லை அப்படின்னா திஸ் ப்ரப்போர்ஷனேட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் எவர் டெர்மினேட் அண்ட் டிஸ்கஸ்ட் ஸோ அது கடைசியா எங்க போய் முடியும் ஒரு கஷ்டத்துல தான் வந்து முடியும் சமமானவங்களா பார்த்து நட்பு வச்சுக்கிறது நல்லது சமம் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த நட்பை வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா அது ஃபைனலா வந்து நம்மளுக்கு தான் வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக்கா முடியும் அப்படின்னு அவர் ஃபர்ஸ்டே வந்து வான் பண்றாரு டெபோரா கிட்ட ஸோ ஸ்கொயர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஒரு கிஃப்டும் கொடுக்குறாரு ஸோ ஃபைனலா அந்த பாட்டெல்லாம் பாடி முடிச்சுட்டு அவங்கள ரிஜாய்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டா என்ன பண்றாருன்னா ஸ்கொயர் வந்து ஒரு சின்னதா ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்துட்டு போறாரு ஸோ சாப்டர் சிக்ஸ்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் வந்து விசிட் பண்றாரு பேர்ட்ஸ்ல அவங்களோட வீட்டுக்கு வராரு ஆஹ் வீட்டுக்கு வந்துட்டு ரெண்டு பேரையும் எல்லாரையுமே வந்து விசிட் பண்றாரு ஹாப்பியா வந்து விசிட் பண்றாரு அவர் ஹாப்பியா வந்து விசிட் பண்றாரு அப்ப பார்க்கும்போது சோஃபியாவுக்கு வந்து அவர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அவருக்கும் வந்து சோஃபியாவை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அது பார்க்கும்போது என்ன தெரியுதுன்னா ஹீ இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் சோஃபியா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அசம்ஷன் ஒரு கன்க்ளூஷனே வந்து கிடைக்குது இல்லை ஸோ சாப்டர் செவன்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா விகார் வந்து ஒரு பார்ட்டி அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய
விகார் சாரி ஸ்கொயர் ரீசன் என்னன்னா ஸ்கொயர் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீ திங்கராக இருக்காரு அவர் வந்து ஒரு விமன் ஓரியன்டான பர்சனா இருக்காரு அதனால வந்து தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கார் ஸோ திடீர்னு என்ன ஆகுது அப்படின்னா சாப்டர் எயிட்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து மிஸ்டர் பர்ச்சல் வந்து வீட்டுக்கு வர்றாரு வீட்டுக்கு வந்து விசிட் பண்றாரு ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி விசிட் தான் ஸோ ஃபேமிலி எல்லாருமே வந்து அவங்க ஹாப்பியா வந்து ரிசீவ் பண்றாங்க அப்படி ரிசீவ் பண்ணிட்டு பேசிட்டு இருக்கும்போது எதை பத்தி பேசுறாங்கன்னா பொய்ட்ரியை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றாங்க அது வந்து கண்டெம்பரரி இங்கிலீஷ் பாயிட்ஸ பத்தி அவர் என்ன சொல்றாருன்னா லக்ஸூரியன்ட் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களை டிபெக்ட் டிஸ்கிரைப் பண்றாரு அது மட்டும் இல்லாம எபிதட்ஸ் தட் இம்ப்ரூவ் த சவுண்ட் வித்வுட் கேரிங் ஆன் த சென்ஸ் எல்லாமே வந்து சவுண்ட் வேலிடா தான் எழுதுறாங்களே தவிர நியூ கண்டெம்பரரி பாயிட்ஸ் எல்லாமே அதுல வந்து சென்சிபிள் வேல்யூடிட்டி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா அது இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பேன் பண்றாரு ஸோ ரொம்ப வந்து லக்ஸூரியன்ட் இமேஜஸ் தான் யூஸ் பண்றாங்க தவிர ரியாலிட்டின்றது வந்து அங்க மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஃபீல் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்படி பேசிட்டு இருக்கும்போது அவர் வந்து ஒரு ஸ்டோரியை வந்து நேரேட் பண்றாரு ஒரு பேலடை வந்து நேரேட் பண்றாரு அவரே எழுதுனது தட் இஸ் வேர்ட்ஸிலே எழுதுனது ஸோ ஸ்டோரி ஆஃப் ஹேர்மிட் அண்ட் டிராவலர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹேர்மிட் வந்து ஒரு டிராவலரை வந்து மீட் பண்றார் ஹேர்மிட்னா சேஜ் அந்த ஹேர்மிட் வந்து ஒரு டிராவலரை மீட் பண்ணுறது அந்த டிராவலர் வந்து ரொம்ப சோகமா இருக்காங்க அவர் வந்து வழியில போயிட்டே இருக்கும்போது இந்த ஹேர்மிட்டை பார்த்து வெயிட் பண்ணி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் அவர் ரொம்ப டயர்டா இருக்கிறதுனால ஹேர்மிட் என்ன பண்றாரு வாங்க என்னோட குடலுக்கு வந்து நீங்க தங்கிட்டு அடுத்த நாள் போகலாம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு வராங்க கூப்பிட்டுட்டு வந்துட்டு ரெண்டு பேரும் வந்து அந்த ஃபயர் சைட்ல உட்காந்துட்டு பேசிட்டு ஆஹ் ஓகே ஃபைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கான்வர்சேஷன் போயிட்டே இருக்கும்போது அப்பதான் அவர் என்ன நோட்டீஸ் பண்றாரு அப்படின்னா இந்த டிராவலர் வந்து ரொம்ப சோகமா இருக்காரு ஏன் இவ்வளவு சோகமா இருக்கீங்க நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கிட்ட போய் பார்க்கும்போது தான் அவருக்கு தெரியுது அந்த டிராவலர் ஆக்சுவலா வந்து ஒரு பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓ விமன் அப்படின்ட்டு ஸோ வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் யுவர் சேட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விமன் கிட்ட கேட்கும்போது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஷி லவ் த பாய் அவங்க வந்து ஒருத்தவங்களை விரும்பினதாகவும் ஆனா அவங்க அப்பா அதை அக்செப்ட் பண்ணாம அவங்க விரும்பினா அது வந்து ரொம்ப வைஸான மென் தட் இஸ் ரொம்ப இன்டெலிஜென்டான விஸ்டமான ஒரு ஆளு பட் ஆனா புவர் புவர் பர்சன் வந்து விரும்பிட்டாங்க ஆனா அவங்க அப்பா அதுக்கு வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்காம ஊர்ல இருந்த எல்லா ரிச் பர்சனையும் கூப்பிட்டு யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து மேரேஜ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க இவங்களுக்கு அது பிடிக்கிறதுனால என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஷி ஜஸ்ட் கே அவுட் ஆஃப் த ஹோம் அவங்கள வந்து அங்க இருந்து அவங்க வந்து வெளியில வந்துட்டாங்க ஸோ அது பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து வெளியில வந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஆஹ் அந்த வைஸ்மேன் வந்து அவங்க வைஸ்மேனோட பேர் வந்து எட்வின் அவருதான் வந்து நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் மேபி அவர் வந்து நான் இல்லாததுனால என்ன பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா டிஜெக்ட் ஆயிட்டு எட்வின் வந்து இறந்துட்டாரு இதுக்கு மேல எனக்கும் வாழ விருப்பம் இல்லை என்ன பண்றதுன்னு தெரியாததுனாலதான் நான் வீட்டுல இருந்து இப்படி கிளம்பி வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃபீல் பண்றாங்க அப்புறம்தான் தெரிய வருது இந்த ஹேர்மிட் வேற யாரும் கிடையாது எட்வின் தான் எட்வின் இறந்து போகல அந்த இடத்த விட்டு டிஜெக்டட்ல கிளம்பி வந்துட்டாரு சோ மேபி அவங்க வந்து இன்னொருத்தவங்க மேரேஜ் பண்ணிக்க போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு வருத்தப்பட்டு அவர் வந்து ஊரை விட்டு வந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிய வருது சோ இது ரிவீல் அவுட் ஆன உடனே த ஹேர்மிட் அண்ட் த டிராவலர் த விமன் ரெண்டு பேருமே வந்து யுனைட் ஆயிடுறாங்க ரொம்ப ஹாப்பியா வந்து என் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேலட் வந்து அவர் வந்து நேரேட் பண்றாரு அந்த பேலட் நேரேட் பண்ணி முடிச்ச உடனே அது நேரேட் பண்ணி முடிக்கக்குள்ள என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு கன் ஷாப் சவுண்டு கேக்குது ஆக்சுவலா அது யார் பண்ணதுதான் இந்த சாப்லின் பண்ணது இந்த ஸ்கொயரோட சாப்லின் இருக்காரு இல்ல அவர் வந்திருப்பாரு அவர் என்ன பண்றாருன்னா ஃபாரஸ்டுக்கு போயிட்டு ஒரு பிளாக் பேர்ட ஷூட் பண்ணி எடுத்துட்டு வருவார் வேணுமா அப்படின்னு கேட்டோடனே யாருக்குமே அது பிடிக்கவே பிடிக்காது அந்த அவங்களோட <laughs> 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 பார்ட்டிக்கு வந்து இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பார்ட்டியில் ஸ்கொயர் தான்ஹில் வராரு அவர் கூட வந்து ரெண்டு லேடி வராங்க தட் இஸ் லேடி பிரா பிளாதி அண்ட் மிஸ் கரோலினா வெல்லல்மினா அமீலியா ஸ்கெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு லேடியை கூப்பிட்டு வராங்க ரெண்டு பேரையுமே பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹை லைஃப் ஹை லிப்டு கம்பெனியில் இருந்த மாதிரி அவ்வளோ அழகாக இருக்காங்க ர
அட்மயரிங் தேம் அண்ட் தே காட் இம்ப்ரெஸ்ட் அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறமேட்டு அது நல்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு அந்த ரெண்டு லேடிஸ்க்கும் ஒலிம்பியாவையும் சோஃபியாவையும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க எங்கள் கூட எங்கள் வீட்டுக்கு வரீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க பட் ஆனால் ரெஃப்யூஸ் பண்ணிடுறாரு விகார் வந்து நோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஃப்யூஸ் பண்ணிடுறாரு ஸோ சாப்டர் டென்னில் என்ன நடக்குதுன்னா அந்த ரெண்டு டாக்டர்ஸையும் வந்து பத்தி யோசிக்கிறாரு விக்கார் என்னன்னா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஹியூமானிட்டியும் டெம்பரன்ஸும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அவங்க வந்து முன்னாடி இருந்த மாதிரி இப்ப இல்ல ரொம்பவே வந்து கிரீடா இருக்காங்க பேராசையோட இருக்க மாதிரி தெரியுது லைட்டா சோ அவங்க வந்து மறந்துட்டாங்க அவங்க எப்படி முன்னாடி இருந்தாங்கன்றதே கம்ப்ளீட்டா மறந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து பிரைட் தட் ஹேட் லை லைட் அ ஸ்லீப் பட் நாட் ரிமூவ் அவங்களுக்கு வந்து பெருமைன்றது உள்ள இருக்கு அவங்களை விட்டு பெருமைன்ற விஷயம் இன்னும் வந்து வெளியில போகல தட் இஸ் பிரைடுன்னு சொல்லும் போது அவங்களோட அந்த கிரீட் வந்து இன்னும் வெளியில போகல அது வந்து ஜஸ்ட் வந்து தூங்கிட்டு தான் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அவர் நினைச்சுக்கிறார் பிகாஸ் அவங்க வந்து புவர் லைஃப்க்கு வந்த உடனே அவங்க வந்து மாறிடுவாங்க அப்படின்னு நினைச்சாரு பட் அது நடக்கவே இல்லை அவங்க கொஞ்ச நாளைக்கு அதை மறந்துருக்காங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறார் அப்புறமேட்டு ஒரு ஜிப்சி அந்த வழியா போயிட்டு இருக்காரு ஜிப்சின்னு சொல்லும் போது ஒரு ஃபார்ச்சுனர்ல ஒரு ஜோசியக்காரர் போயிட்டு இருக்காரு அவர் கிட்ட வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் ஜோசியம் பாக்குறாங்க சோஃபியாவும் ஆலிவியாவும் அவர் பார்த்துட்டு என்ன சொல்றார் அப்படின்னா சோஃபியா ஆலிவியா வந்து ஒரு ஸ்கொயரை கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க சோஃபியா வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வெல் டிசர்வ்டு மேனை வந்து கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு தட் மேட்சஸ் நத்திங் பட் ஸ்கொயர் தான் ஹில் அண்ட் மிஸ்டர் பர்ச்சல் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுறாங்க ஸோ உடனே அந்த லேடிஸும் ஹாப்பி தட் இஸ் டெபோராவும் ஹாப்பி அவங்க டாக்டர்ஸும் ஹாப்பி அடுத்த நாள் வந்து லேடிஸை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து சர்ச்சுக்கு அவங்கள இன்வைட் பண்ணியிருப்பாங்க சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் சர்ச்சுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணி கிளம்பியிருப்பாங்க பட் ஆனால் வழியிலே வந்து அவங்க ஹார்ஸ் வந்து அவங்க சொல்கிற கமெண்ட்ஸை வந்து கேட்காததுனால அவங்களால அந்த ஹார்ஸில் ஏறி போக முடியாது அவங்க அப்பா கிட்ட கேட்பாங்க விக்கார் கிட்ட எப்படி போகலாம் அப்படின்னு நாங்கள் ஹார்ஸில் தான் போவோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லிடுவாங்க ஹார்ஸை வந்து அவங்க கரெக்டாக வந்து ரைட் பண்ண தெரியல அதனால அவங்களுக்கு ஹார்ஸ் ரைடிங் தெரியாததுனால அவங்களால கரெக்ட் டைமுக்கு வந்து போய் சர்ச்சில் அந்த லேடிஸை மீட் பண்ண முடியலை உடனே லெவன்த் சாப்டர்ல என்ன நடக்குது அப்படின்னா டெபோரா அந்த சோஃபியா ஆலிவியா எல்லாரும் சேர்ந்து பக்கத்து வீட்டில் அந்த ஃபிளாம்பர் ரோட் லேடிஸோட சேர்ந்து மைக்கேல் மாஸ் ஈவினிங்கை வந்து ரொம்ப அழ ஜாலியாக ஹாப்பியாக செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய கேம்ஸ் எல்லாம் விளையாடிட்டு இருக்காங்க உடனே அந்த இடத்துக்கு அந்த லேடிஸ் வராங்க தட் இஸ் தோ டூ பர்சன் லேடி பிளார்னேவும் கேரோலினாவும் வராங்க அங்கே ஏன் அப்படின்னா முன்னாடி நான் சர்ச்சில் மீட் பண்ணலான்னு நினைச்சோமே பட் ஆனால் அவங்களால சர்ச்சுக்கு வர முடியல என்ன ஆச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அவங்க அங்கே வந்திருப்பாங்க அவங்க ரெண்டு பேர் மேலேயும் ரொம்ப அஃபெக்ஷனேட்டடாக இருப்பாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ரெண்டு லே சோஃபியாவையும் ஆலிவியாவையும் டவுனுக்கு வர சொல்லுவாங்க டவுன் மீன்ஸ் லண்டனுக்கு கூப்பிடுவாங்க உடனே அந்த மீட்டிங்கில் வந்து பேர்ச்சலும் இருக்காரு பேர்ச்சல் வந்து எதிர்பார்க்காத விதமாக ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துருப்பாரு என்னென்னா ஃபன்ச் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு ரீசன் என்ன அப்படின்னா பொய் வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரியான கமெண்ட் அது அவங்க டவுனுக்கு வாங்கன்னு சொன்ன உடனே நம்பாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி இவர் ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துருப்பார் இவர் கொடுத்த கமெண்ட் வந்து ஏன் இப்படி சொல்கிறார் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு மாதிரி ஆக்வர்டாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன் இப்படி சொல்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே ப்ரைம் ரோஸ் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஸ்கொயர் இருக்காருல்ல தட் இஸ் தான் ஹில் அவர் வந்து அவர் தான் பெர்மிஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அந்த லேடிஸும் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்கொயர் தான் ஹில் வந்து எங்களோட கசின் தான் அவர்கிட்ட நாங்கள் கேட்டு பார்த்துட்டு தான் முடிவெடுப்போம் ஏன்னா அந்த கேர்ள்ஸ் வந்து நிஜமாவே குட் கேர்ள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தா தான் நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போவோம் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லியிருப்பார் அவங்க ரெண்டு லேடிஸும் சொல்லுவாங்க நாங்கள் கேட்குறோம் அது அவர் வந்து கரெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தார் அப்படின்னா நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னோடனே ஓகே ரைட் நீங்கள் அவர்கிட்ட கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரும் வந்து பெர்மிஷன் கொடுத்துருவார் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் சாப்டர் இஸ் சாப்டர் டுவெல்ல என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒரு இவங்க தான் வந்து நியூ ட்ரிப்புக்கு வந்து பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவங்க நியூ ட்ரிப் பிளான் பிளான் பண்ணும்போது ஒரு நியூ ஹாஸ் வந்து அவங்களுக்கு தேவைப்படுது ஒரு நல்ல ஹாஸாக இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்ககிட்ட ரெண்டு ஹாஸ் இருக்கு அதில் ஒரு ஹாஸோட நேம் வந்து கால்ட் அந்த கால்ட் வந்து கொஞ்சம் டிசீஸ் கொஞ்சம் இல்னஸோட கொஞ்சம் ஓல்டாக மாறிட்டு இருந்ததுனால
பட் ஆக்சுவலா அது வந்து சில்வர் மேட் ரிம் கிடையாது காப்பர் மேட் ரிம் இவன் ஏமாந்துட்டு வந்திருப்பான் யாரோ ஒருத்தவங்க காசை வாங்கிட்டு இவன்ட்டு காப்பர் ஸ்பெக்டக்கல்ஸ் கொடுத்து அது சில்வர் ஸ்பெக்டக்கல் சொல்லிட்டு ஏமாத்திருப்பாங்க இவனும் ஏமாந்து அதை வாங்கிட்டு வந்திருப்பான் வாங்கிட்டு வந்து வீட்டுல காட்டினோடனே வீட்டுல எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஷாக் ஆகிடும் என்னடா ஹாஸ் வரும் நினைச்சு ஸ்பெக்டக்கல்ஸ் போய் வாங்கிட்டு வந்துட்டானே இது தேவையே இல்லையே யூஸ்லெஸ் அப்படின்னு நினைப்பாங்க மோசம் செய்ய அதை வாங்கிட்டு வந்திருப்பானா அவங்க ரெண்டு அக்கா வந்து வெளியில போற டவுன் போறாங்க அவங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைச்சு வாங்கிட்டு வந்திருப்பான் பட் இட் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் சாப்டர் தேர்ட்டீன்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா டெபாராவும் பேர்ச்சலும் பேர்ச்சல் வீட்டுக்கு வந்திருப்பாரு ரெண்டு பேரும் ஒரு கான்வர்சேஷனுக்கு வந்திருப்பாங்க என்ன கான்வர்சேஷன் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது whether to send their doctors to london london ku anupla amma venama apdindra or conversation la varumbodhu avanga rendu peru pesikitta vidham vandu avangalukku suthamave vandu pidikadu bersel vandu illa vena anupadinga apdin solluvar but deborah enna nenachipanga apdina bersel ku vandu sofia vandu avara vittu thaniya poradhu adhu illama london ku poi konjam nariya peroda palagiradhu vandu bersel ku pidikama irukum selfish reason kaga bersel enna pandraru vena nu solraru apdin solittu avukitta sanda poduvaanga உங்களோட ரீசன் வந்து ரொம்ப செல்ஃபிஷா இருக்கு நீங்க ரொம்ப செல்ஃபிஷ் மைண்டடான ஆள் அப்படின்னு சொன்னீங்க அவருக்கும் ரொம்ப கோவம் வந்துடும் அவர் என்ன பண்ணிருவாரு அப்படின்னா நான் இதுக்கப்புறம் இங்க வரவே மாட்டேன் ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் வருவேன் குட்பை சொல்லிட்டு போறதுக்காக மட்டும் தான் இனிமேல் நான் இங்க வருவேன் தவிர வேற எதுக்காகவும் இந்த ரீசனுக்காகவும் இந்த வீட்டு பக்கம் நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவமா கிளம்பி வெளியில போயிடுவார் விக்காருக்கு இது தெரிஞ்ச உடனே ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவார் நீ அப்படி பேசுனது தப்பு தான் நீ அப்படி பேசிருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவார் பட் டெபோரா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சோஃபியா வந்து இவர் தேவையில்ல சோஃபியாக்கு வந்து இவரை விட பெட்டரான ஒரு பையனா பார்த்து நம்ம கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க பட் ஆனா சோஃபியாக்கு மனசுல எப்படி இருக்கும்னா இவர் வந்து ரொம்ப சென்சிபிள் மாடஸ்ட் பிளீசிங் பர்சனாலிட்டி தான் ஏதோ தப்பு இருக்க மாதிரி சோஃபியா மட்டும் ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல பார்த்தா ரெண்டு கேர்ள்ஸுமே வந்து டிராவல் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிருவாங்க லண்டன் போகலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணினே நியூ ஹாஸ்ல தான் டிராவல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு புதுசா ஹாஸ் வேணும் இந்த ஹாஸ்ல நாங்க போக மாட்டோம் இது வந்து எங்க முன்வரவேல்லாம் ஸோ அவர் உடனே என்ன பண்றாரு அப்படின்னா பக்கத்துல இருந்து ஒரு கிளர்ஜி மேன் கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கார் அவர் கூட சேர்ந்து இன்னுக்கு போயிட்டு பக்கத்துல ஒரு ஹோட்டல் போயிட்டு அந்த இடத்துல வந்து ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அங்க வந்து இன்னொரு ஜென்டில்மேனை பாக்குறாரு அவங்க வந்து ஓல்டா இருக்காரு அவர் பேர் என்னன்னா எப்ராஹிம் ஜெக்கி ஜென்கின்சன் இவரை வந்து மீட் பண்றாங்க இவரு கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது ரொம்ப இன்டெலிஜென்டா தெரியறாரு இவருக்கு அதனால அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப சேரிட்டிட் பர்சனாவும் தெரியறாரு சேரிட்டபிள் பர்சன் ஏன்னா பக்கத்துல இருந்த ஒரு புவர் பாய்க்கு வந்து அவர் கையில இருந்த அமௌண்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாரு உடனே விக்கார் என்ன நினைச்சப்பார் எவ்வளவு வந்து ஹம்பிள் கைண்ட் பர்சனா இருக்காரு இவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இம்ப்ரெஸ் ஆயிருப்பார் ஸோ விக்கார் வந்து அவரை மீட் பண்ணிட்டு அவர் கிட்ட வந்து க்ளோஸா பேசிட்டு இருப்பார் அப்படி பேசும்போது தான் என்ன ரீசன் தெரியும்னா அந்த ஜென்கின்சன் ஏன் இங்க வந்திருக்காருன்னா ஹாஸ் வாங்குறதுக்காக வந்திருப்பார் இவர் ஹாஸை விற்க வந்திருக்கார் ரெண்டு விஷயமும் தெரிஞ்ச உடனே நானே வாங்கிக்கிறேன் அந்த ஹாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவார் சரி அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்கிட்ட இவ்வளவு அமௌண்ட் இருக்குன்னு உடனே விக்கார் கிட்ட வந்து சேஞ்ச் இருக்காரு அதனால என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா ஒரு டிராட் எழுதுவாங்க டிராட் இந்த சென்ஸ் ஒரு உயில் பத்திரம் எழுதுவாங்க டாக்குமெண்ட் அதுல என்ன எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்னா சாலமன் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு சரி நான் இதை வாங்கிக்கிறேன் ஆனா எனக்கு பதிலா இதை வந்து சாலமன் பிளாம்பரோ வந்து பே பண்ணுவார் சாலமன் பிளாம்பரோ யாருன்னா இப்போதைக்கு விக்கார் வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு அவரோட நெய்பர் என்னோட கசின் தான் அவரு என்னோட கலீக் தான் அவரு எனக்கு ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்டு ஸோ அவர் வந்து என்ன பண்ணிப்பாருன்னா உங்களுக்கு அமௌண்ட்டை பே பண்ணிருவாரு நான் இப்போ ஹாஸ் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு டாக்குமெண்ட் எழுதி சைன் பண்ண உடனே அவர் அந்த டாக்குமெண்ட் அக்செப்ட் பண்ணிப்பார் வாங்கிட்டு வருவார் வாங்கிட்டு வரும்போதெல்லாம் விக்கார் யோசிச்சுக்கிட்டே வருவாரு யார் என்னன்னே தெரியாது ஆனா அவர் சைன் பண்ண டாக்குமெண்ட்டை வாங்கிட்டு நம்ம ஹாஸை கொடுத்துட்டு வரோமே இது ரைட்டா இருக்குமா தப்பா இருக்குமா உண்மையா இருக்குமா பொய்யா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆசுலேஷனோட வராரு பட் ஆனா வந்த உடனே ஸ்லாம் சாலமன்ஸை காட்டின உடனே ஜென்கின்சனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அதிர்ச்சி ஆயிட்டு த கிரேட்டஸ்ட் ராஸ்கல் அண்டர் த கேனப்பின்னு ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துருவார் அவங்க வந்து ஏமாத்துக்காரன் எனக்கு அப்படி யாரையுமே தெரியாது அவங்க வந்து ஒரு ட்ரிக்கஸ்டர் ஒரு ஸ்கவுண்டரல் அவன் அவங்க கிட்ட போய் ஏமாந்துட்டு வந்திருக்கீங்கள
ஸ்கொயர் வந்து அந்த லேடிஸ் கிட்ட சொல்லிட்டார் ஸ்கொயர் கிட்ட யாரும் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அழுதுகிட்டே இருக்காங்க அதனால அந்த லேடிஸ் ரெண்டு பேருமே வந்து இவங்களை விட்டுட்டு லண்டன் கிளம்பி போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரு எங்களை பத்தி தப்பா சொன்னாங்க யாரோ போய் சொல்லி எங்களை வந்து இந்த மாதிரி எங்க ட்ரிப்ப வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப வருத்தத்துல அழுதுகிட்டே இருக்கிறாங்க விகார் வந்து ஏன் அழுறீங்கன்னு கேட்டோம் ரீசன் சொல்லிடுறாங்க அவருக்கும் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஆயிடுச்சு யார் என் பொண்ணை பத்தி இவ்வளவு தப்பா சொன்னான்னு தெரியலையே யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு பைனலி யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன தெரியுதுன்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமேட்டா நெக்ஸ்ட் டே வந்து பேர்ச்சல் பேர்ல வந்து ஒரு லெட்டர் இருக்கு பேர்ச்சலுக்கு வந்து ஒரு மெயில் இருக்கு ஒரு லெட்டர் இருக்கு அந்த லெட்டர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது பேர்ச்சல் தான் எழுதியிருக்காரு பேர்ச்சல் எழுதின லெட்டரை விகார் ஓபன் பண்ணி படிக்கிறார் ஸோ விகார் ஓபன் பண்ணி படிச்ச உடனே என்ன இருக்குன்னா ரெண்டு லேடிஸ் பத்தின ரெண்டு கேர்ள்ஸ பத்தின நிறைய டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஸ்டேட்மெண்டா இருக்கு அதுல அவங்க ரெண்டு பேரும் பத்தி தப்பு தப்பான வார்த்தைகளா இருக்கு ஃபுல்லாவே அத படிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது ஓ பேர்ச்சல் தான் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா ஸ்கொயர் கிட்ட தப்பா நம்மளை பத்தி சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு இவங்க கண்டு இவங்களுக்கு வந்து இவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஸோ பேர்ச்சல் அந்த இடத்துக்கு வராரு குட் பை சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும்போது ஃபேமிலி ஃபுல்லாவே அவர் மேல ரொம்ப கோவமா இருக்காங்க விக்காரும் சேர்ந்து அவர் மேல கோவமா இருக்காரு ஸோ பேர்ச்சல் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா விக்கார வந்து திட்டிட்டு போறாரு என்னன்னா எனக்கு என் லெட்டரை என் பெர்மிஷன் இல்லாம ஓப்பன் பண்ணதே ஃபர்ஸ்ட் தப்பு நான் உங்களை இதுக்கு அரெஸ்ட் கூட பண்ற அளவுக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ற அளவுக்கு எனக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு ஸோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பண்ணது ரொம்ப பெரிய தப்பு என் பெர்மிஷன் இல்லாம என் லெட்டரை ஓப்பன் பண்ணி படிச்சீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேரட் கத்திட்டு அவரும் கோவமா கிளம்பி வெளியில போயிடுறாரு ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸ்கொயரை வந்து ஆலிவியாக்கு கரெக்டான மேட்ச்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் முடிவு பண்ணி வச்சிருக்காங்க பட் ஆனா ஸ்கொயரும் வீட்டுக்கு வராரு அவரும் வந்து அந்த மாதிரி தான் பழகிட்டு இருக்காரு ஃபேமிலியோட போர்ட்ரேட்டை வந்து ரெடி பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஃபேமிலி போர்ட்ரேட் அப்படின்னு சொன்னோடனே எல்லாரும் ஒரு ஒரு மாதிரியான கெட் அப் கொடுத்து அவங்களோட போர்ட்ரேட்டை வந்து ரெடி பண்றாங்க ஒரு பெரிய போர்ட்ரேட்டா செஞ்சு வைக்கணும் வீட்டுல அப்படின்னு முடிவு பண்றாங்க ஃபேமிலி போட்டோ அந்த போட்டோ வந்து பெயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த பெயிண்டிங் எப்படி இருக்கணும் டிசைட் பண்ணாங்கன்னா ஒருத்தவங்க ஒரு ஒரு அட்டையர்ல இருக்கணும்னு முடிவு பண்றாங்க ஒரு ஒரு ஃபெமிலியர் கிங் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண மாதிரி குயினை ரெப்ரஸன்ட் பண்ண மாதிரி அவங்களோட அட்டையர்ல இருக்கணும்னு முடிவு பண்றாங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஃபேமிலி போர்ட்ரேட்ல ஸ்கொயரோட என்னோட போட்டோவையும் வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கொயர் தான்கள் கேட்கிறார் ஓகே எப்படி வைக்கணும் அப்படின்னா அவர் வந்து அலெக்சாண்டர் த கிரேட் மாதிரியும் அவர் வந்து ஆலிவியோட பீட்டுக்கு கீழே உட்கார்ந்துருக்க மாதிரியும் சரியா அலெக்சாண்டர் த கிரேட் மாதிரியும் ஆலிவியா கீழே வந்து அவர் உட்கார்ந்துருக்கணுமா அந்த மாதிரி ஒரு போர்ட்ரேட்டை கிரியேட் பண்ணிட்டு இங்க வைங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு அதே மாதிரி கிரியேட் பண்ணி வச்சிடறாங்க பட் எல்லாருமே அதை வந்து கமெண்ட் பண்றாங்க என்னன்னா அது ரொம்ப ஆக்வர்டா இருக்கு ஏன்னா இவங்க ரொம்ப புவர் ஃபேமிலியா இருக்காங்க அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப ரிச் மாதிரி தெரியுது இவ்வளவு பெரிய வீட்டுல அந்த போட்டோவை அவ்வளவு பெருசா கொண்டு வந்து நடுவுல மாட்டுறது வந்து ரொம்ப ஆக்வர்டா இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ டெபோரா என்ன பண்றாங்கன்னா ஆஹ் ஸ்கொயர் கூட பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க சரியா என்ன பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஃபார்மர் வில்லியம்ஸ் இருக்காரு பக்கத்துல இன்னொரு நெய்பர் இன்னொரு ஃபார்மர் கூட இருக்கு ஃபார்மர் அந்த ஃபார்மர் வந்து ஆலிவியாக்கு ஒரு நல்ல மேட்சா இருப்பாரு அப்படின்னு நாங்களாம் முடிவு பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு நினைச்சோடனே ஸ்கொயர் என்ன பண்றாரு ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறார் இல்ல இல்ல அவர் எல்லாம் சரி வர மாட்டார் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப டெபோரா என்ன புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஓகே ஸ்கொயருக்கு ஆலிவியாவா புடிச்சிருக்குன்னு டிசைட் பண்றாங்க பட் நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல ஃபார்மர் வில்லியம்ஸ் வந்து விசிட் பண்றாரு என்ன சொல்றீங்க ஐ லைக் ஆலிவியா எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் வந்து மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் உங்க கிட்ட கேட்கறேன் அப்படின்னு உடனே ஸ்கொயருக்கு வந்து அந்த விஷயம் சுத்தமா பிடிக்கல சரியா உடனே வந்து விக்கார் யோசிக்கிறாரு ஏன் வந்து ஸ்கொயர் வந்து ஆலிவியாவை இன்னும் வந்து டைரக்டா வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டே இருக்காங்க ஆலிவியாக்கும் தெரியுது ஏதோ ஒரு ரீசன் இருக்கும் அப்படின்ட்டு சரி நான் ஒரு டேட் பிக்ஸ் பண்றேன் அந்த டேட்ல ஒன்னு ஸ்கொயர் உனக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணணும் இல்ல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிடணும் அந்த மேரேஜ்க்கு அக்செப்ட் பண்ணணும் இல்லைன்னா ஆலிவியாவை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வில்லியம்ஸ்க்கு மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்துடலாம் டிசைட் பண்றாங்க ஸோ அலாட் டைமும் வந்துருச்சு அந்த டைமும் பாஸ் ஆன உடனே ஸோ ஃபார்மருக்கே மேரேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்றாங்க சரியா ஏன்னா வந்து ஸ்கொயர் ப்ர
ஒலிவியா வந்து ஆஹ் யாரோ போஸ்ட் கோச்ல வந்து கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க ஒலிவியா வீட்டை விட்டு எல்லோ பாயிட்டா பக் யார் கூடனா ஒருத்தவர் கூட போயிருக்காரு அவங்க வந்து இவரை கிஸ் பண்ணி லவ் யூன்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து சொல்லுவான் விக்கா ரொம்ப கோவப்படுவார் அந்த இடத்துல விக்கா ரொம்ப கோவப்பட்டு கிவ் மி த பிஸ்டல் லெட் மீ கோ அண்ட் ஷூட் அண்ட் பிரிங் பிரிங் ஆலிவியா பேக் அப்படின்னு சொல்லுவார் நான் போய் சுட்டு அவனை கொண்டுட்டு வா கொண்டுட்டு என் பொண்ணை நான் கூப்பிட்டுட்டு வர அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்புறமேட்டா கொஞ்சம் காம் டவுன் ஆகி பொறுமையா அவர் கான்பிடென்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஓலி ஒலிவியாவை தேடி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கிளம்பி போவார் நெக்ஸ்ட் டே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன எடுத்து வைக்கிறாங்க அப்படின்னா யார் வந்து ஆலிவியாவை கூட்டிட்டு போயிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்கொயர் தாண்களா இருக்குமோ அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ஸ்கொயர் தாண்களை பாக்குறதுக்காக போறாரு பட் வழியில அவரை பாக்குறாரு அவர் அவங்க வீட்டுல வந்து தனியா தான் இருக்காரு பட் அப்பதான் தெரியுது ஸ்கொயர் வந்து அவரை தூக்கிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறார் ஸோ செகண்ட் யாரை பாக்கலாம் அப்படின்னா மிஸ்டர் பேர்ச்சல் தூக்கிட்டு போயிருப்பாரோ அப்படின்னு நினைக்கிறார் பட் ஆனா மேர்ச்சலும் இல்ல அப்படின்றது அவருக்கு பொறுமையா புரிய வருது ஸோ கிட்டத்தட்ட வீட்டுல இருந்து செவன்டி மைல் டிஸ்டன்ஸ்க்கு போயிடுறாரு போனதுக்கு அப்புறமேட்டு அவ்வளோ தூரம் டிராவல் பண்ணி அவ்வளோ டயர்ட் ஆனதுனால அவருக்கு ஃபீவர் வந்துடுது ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு அதனால பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ல போயிட்டு தங்குறார் ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் அந்த இன்லேயே இருக்காரு அங்கேருந்து என்ன முடிவு பண்றாரு அப்படின்னா சரி நம்ம திரும்பி வீட்டுக்கு போயிடலாம் ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் நம்ம விட்டுட்டு நம்ம ஃபேமிலியும் ரொம்ப கஷ்டப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்றாரு அப்படி வீட்டுக்கு திரும்பிடலாம் டிசைட் பண்ணும்போது தான் என்ன பண்றாருன்னா ஒரு கம்பெனி ஆஃப் ஆக்டர்ஸ மீட் பண்றாரு சரியா நிறைய ஆக்டர்ஸ் இருக்காங்க அந்த ஆக்டர்ஸோட கம்பெனியோட மேனேஜரையும் இவர் வந்து மீட் பண்றாரு அவங்களை மீட் பண்ணும் போது அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து இவர் வந்து ஒரு வில்லேஜுக்கு கூப்பிட்டுட்டு போறாங்க அந்த கம்பெனி ஆஃப் ஆக்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து இவர் வந்து அவங்கள காத்தோடனே இவருக்கு என்னமோ தெரியல பிடிக்கல அதனால அவர் என்ன பண்றாருன்னா ஒரு வில்லேஜ் பக்கத்துல இருந்த ஏல் ஹவுஸுக்கு வந்து கிளம்பி போறாரு ஆஹ் அங்க போனதுக்கு அப்புறமேட்டா அங்க வந்து ஒரு பட்லரை மீட் பண்றாரு அந்த பட்லரை மீட் பண்ணி அவர் கூட நல்லா பேசிட்டு இருந்து கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஆனோடனே அந்த பட்லர் வந்து வாங்க எங்க வீட்டுல வந்து சாப்பிட்டுட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைனிங் கூப்பிடுறாரு ஸோ ஓகேன்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டு வராரு கூப்பிட்டுட்டு வரும்போது அது ஒரு பெரிய மேன்ஷன் பிக் மேன்ஷனா இருக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் பாலிடிக்ஸ் பத்தி நிறைய விஷயம் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க டின்னர் சாப்பிடுறாங்க அப்படி சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது மிஸ்டர் ஆர் நால்டு உள்ள வரார் யார் அவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது அப்பதான் தெரியுது அவர் தான் அந்த ஹவுஸோட ஓனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கூட யார் வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அரபெல்லா வராங்க அரபெல்லா யாரு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜார்ஜுக்கு எங் பெட்ரோல் பண்ண பொண்ணு அரபெல்லாவை பார்த்த உடனே யாருன்னு கண்டுபிடிக்கும் போது அப்பதான் தெரியுது மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் அர்னால்டு யாரு அப்படின்னா அங்கிள் அண்ட் ஆண்ட் ஆஃப் அரபெல்லா அரபெல்லாவோட அங்கிளும் ஆண்டும் தான் அவங்க அப்படின்னு தெரியுது ஸோ அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த பட்லர் வந்து சாரி சொல்றாரு சாரி சாரி நான் உங்களை ஏமாத்திட்டேன் ஆஹ் ஆக்சுவலா வந்து அர்னால் தான் வீட்டோட ஓனர்னு சொல்லிட்டு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாரு ஸோ கொஞ்ச நாள் இங்க தங்கிட்டு போங்க இவர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சவர் தான் எங்க வீட்டுக்கு நெய்பர் தான் ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் வந்து அர்னால் கிட்ட வந்து அரபெல்லா சொன்ன உடனே அவர் வந்து கொஞ்ச நாள் இங்க தங்கிட்டு போங்க ஸ்டே பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேட்ட உடனே இவரும் வந்து ஸ்டே பண்ணு வராங்க ஸோ அரபெல்லா வந்து ஜார்ஜ பத்தி கேட்பா உடனே விக்கார் என்ன சொல்லுவாருனா கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷம் ஆகுது நான் அவங்க கிட்ட இருந்து அவங்க கிட்ட பேசி மூணு வருஷம் ஆகுது அவன் என்ன ஆனா எங்க இருக்கான்னு சொல்லிட்டு தெரியல மேபி அவன் நல்ல ஒரு வேலையில இருப்பான்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க அந்த இடத்துக்கு உடனே யார் வராங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனி மேனேஜர் வராரு ஆக்டர் கம்பெனி இருக்காங்கல்ல அந்த ஆக்டர் கம்பெனியோட மேனேஜர் வந்து டிக்கெட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாரு பிளேக்கான டிக்கெட்ஸ் என்னன்னா டிக்கெட்ஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு புதுசா ஒரு பையன் வந்திருக்கான் எங்க குரூப்புக்கு அவன் தான் ஹொரேஷியவா நடிக்க போறான் இது வரைக்கும் அவனுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதுவுமே இல்ல பட் ஆனா அவன் தான் நடிக்க போறான் அப்படின்னு சொன்னே ஓகே ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் அந்த பிளேவை போய் பாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு போறாங்க ஷோ ஸ்டார்ட் ஆகுது அங்க ஒரு யங் மேன் வரான் அவன் தான் ஜார்ஜ் அந்த ஹொரேஷியோவா நடிக்கிறது யாருன்னா ஜார்ஜ் ஜார்ஜ் இவனை பார்த்த உடனேவே ஸ்டேஜ்ல அழுவ ஆரம்பிச்சிடறான் இவங்க கண்டுபிடிச்சிடறாங்க அது ஜார்ஜ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷோ முடிஞ்சவங்களா வீட்டுக்கு வந்த உடனே அரபு அரபெல்லா வந்து அர்னால்ட்ட சொல்றான் ஆஹ் அதுதான் ஜார்ஜ் அப்படின்னு சொன்னே அர்னால்ட் வந்து ஒரு கோச் அனுப்பி ஜார்ஜ வந்து வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வரத்துக்கு சொல்றாரு ஜார்ஜும் வீட்டுக்கு ஜார்ஜ் வீட்டுக்கு வரார்
அவரோட அசிஸ்டண்டா இருக்காரு பட் ஆனா அந்த அசிஸ்டண்டா இவர் இருக்கும் போதே மெரைன் கேப்டன் ஒருத்தர் உள்ள வர்றார் அவர் வந்து அந்த ஸ்கொயரை ரொம்ப பெருமையா பேச பேச போஸ்டிங் பண்ண பண்ண என்ன ஆயிட்டாரு ஸ்கொயருக்கு வந்து அவரும் ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு ஜார்ஜ் பிடிக்காம போயிடுச்சு அதனால ஜார்ஜுக்கு வந்து அந்த இடத்துல இருக்க வேலை போயிடுச்சு செகண்ட் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு டுவெல் நடக்குது எதுக்காக அப்படின்னா ஜார்ஜ் கேக்குறான் ஏன் என்ன வந்து இப்படி பண்றீங்க என்ன வேலை விட்டு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்ட உடனே ஓகே நீங்க ரெண்டு பேரும் வந்து டுவெல் சண்டை போட்டுக்கோங்க யார் வந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றீங்கன்னா அவங்கள வந்து என் கூட நான் வேலைக்கு வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவ் ஜார்ஜ் வந்து நல்லா தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாரு பட் ஆனா ஸ்கொயர் வந்து திடீர்னு வந்து நான் ஊருக்கு போறேன் அதனால நீ என்ன பண்ண இங்க சார் வில்லியம் தான்ஹில் என்னுடைய அங்கிள் இருக்காரு தட் இஸ் நெவ்யூ என்னோட அங்கிள் இருக்காரு அவர்கிட்ட நீ போனோம்னா அவர் வந்து உனக்கு வேலை கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜார்ஜ் வந்து சார் வில்லியம் தான் ஹில்க்கு அனுப்பியிருப்பாரு பட் ஆக்சுவலா என்ன பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னா வில்லியம் தான் ஹில் கிட்ட போகிறதுக்கு முன்னாடி அவர் கையில வந்து ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் இருக்கும் ஸ்கொயர் கொடுத்த ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் அந்த லெட்டர் எடுத்துக்கிட்டு போய் அவரை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இவன் என்ன பண்ணுவானா அவரோட சர்வண்ட பார்த்து அவனுக்கு வந்து பிரைப் பண்ணி சரியா லஞ்சம் கொடுத்து ஒரு மீட்டிங் இன்டர்வியூக்கு அரேஞ்ச் பண்ணிருப்பான் அது தெரிஞ்சுக்கிட்ட தான் ஹில் என்ன பண்ணிருப்பாரு வில்லியம் தான் ஹில் என்ன பண்ணுவார்னா நீ வந்து இந்த வேலைக்கு சரிப்பட்டு வர மாட்டேன் நீ வந்து பிரைப்டா இருக்க எனக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காது அதனால யூ ஆர் டிஸ்மிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை வேலையை விட்டு அனுப்பிடுறான் சோ அவனை வேலையை விட்டு அனுப்புனதுக்கு அப்புறமேட்டு அவர் யார மீட் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா மிஸ்டர் கிறிஸ்பிஸ் கிறிப்ஸ் கிறிப்ஸ் எப்படிப்பட்ட ஆள் அப்படின்னா இங்கிலாந்துல இருந்து அமெரிக்காக்கு ஸ்லேவ்ஸ் மாதிரி வேலையாட்கள் அனுப்பக்கூடிய அந்த மேனேஜர் யாருன்னா கிறிஸ்பிஸ் அவரை போய் மீட் பண்றாரு அவரை மீட் பண்ண உடனே அவர் என்ன பண்றாரு ஓகே நான் உன்ன வந்து பென்சில்வேனியாக்கு அனுப்பி விடுறேன் அந்த இடத்துல வந்து நீ போய் வேலை செய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு அவரும் சரின்னு சொல்லிட்டு ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துக்கு போய் வேலை செய்வார் அங்கிருந்து ஒரு ஓல்டு கேப்டன் என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா இவர் வந்து ஒரு ஆம்ஸ்டர்டாம்க்கு போ ஆம்ஸ்டர்டாம்ல வந்து நிறைய வேகன்சி இருக்கு எதுக்குன்னா இங்கிலீஷ் பீப்புள் அதாவது டச் பீப்புளுக்கு வந்து நீ இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுக்கணும் அங்க வந்து நிறைய வேலை தேவைப்படுது நீ அதனால ஆம்ஸ்டர்டாம் போயிட்டு இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பி விடுவாங்க அவர் அங்கேருந்து என்ன பண்ணுவார்னா லாவேன் அப்படின்ற அந்த பிளேஸ்க்கு போவார் இது வந்து பிரெஞ்சில் பிரான்ஸ்ல இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டச்சுக்கு இப்போ ஆம்ஸ்டர்டாம்க்கு போயிட்டு இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுக்கலாம்னு நினைப்பார் பட் அங்கே என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா டச்சு தெரியாம இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுக்க முடியாது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து டச் பர்ஸ் இருந்தால் தான் இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுக்க முடியும் அதனால இவங்க டச்சு தெரியாததுனால அவன் என்ன பண்றான்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அங்கே இருந்து லாவேன் அப்படின்ற பிளேஸ்க்கு போலாம்னு டிசைட் பண்ணுவோம் லாவேன் வந்து பிரான்ஸ்ல இருக்கு ஸோ அங்க போயிட்டு கிரீக் டீச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணுவோம் ஸோ அங்க போயிட்டு கொஞ்ச நாள் கிரீக் டீச் பண்ணுவார் கொஞ்சம் மியூசிக் டீச் பண்ணுவார் பட் எதுவுமே அவருக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்காது எதுலயுமே வந்து அவருக்கு வந்து வெல்த் கிடைச்சிருக்காது சாட்டிஸ்பாக்ஷனும் இருந்திருக்காரு ஸோ ஃபைனலா அவரோட அந்த கசினையும் மீட் பண்ணுவார் ஸோ அந்த கசினை மீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டா ஏதாவது பண்ணணும் அப்படி என்ன பண்ணா அப்படின்னு கேட்டோன்னா அந்த கசின் என்ன சொல்லுவார் இப்போதைக்கு வந்து இருக்கிற நல்ல வேலை எதுன்னா ரிச் பீப்புளுக்கு வந்து நீ பிக்சர் வந்து சேல் பண்ணனா ஈஸியா இருக்கும் அதாவது ரிச் பீப்புள் எல்லாம் வந்து நிறைய போர்ட்ரைட்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அதனால நீ வந்து அந்த போர்ட்ரைட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி எடுத்துருப்பேன் அவங்க கிட்ட வித்தனா உங்களுக்கு நிறைய காசு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் சொல்லுவாங்க ஓகே சரின்னு சொல்லிட்டு அவன் அந்த வேலையும் செய்யலாம்னு முடிவு பண்ணுவார் சோ அதுக்கப்புறமேட்டா என்ன பண்ணுவாருன்னா ஒரு டியூட்டர் கூட இவர் வந்து பழகியிருப்பார் அந்த டியூட்டர் வந்து ஒரு யங் மேன் அவர் வந்து யூரோப்க்கு வந்து டிராவல் பண்ணலான்னு இருப்பார் சோ இவன் என்ன பண்ணுவான்னா ஓகே ரைட் நம்ம சேர்ந்து என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம பேசாம பிரான்ஸ்ல இருந்து இங்கிலாந்துக்கே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி இங்கிலாந்துக்கு வந்துருவாங்க இங்கிலாந்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டா ஆஹ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் நிறைய இடத்துல வேலை தேடி இருப்பாங்க பட் ஆனா இவனுக்கு எந்த வேலையுமே வந்து செட் ஆகிருக்காது சரி நம்ம வீட்டுக்கே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போதுதான் வழியில வந்து இந்த ஆக்டிங் கம்பெனியை அவர் வந்து பார்த்திருப்பாரு அதுலதான் இந்த ஹொரேஷியோட ரோல் வந்து பே பண்ண வேண்டி வந்திருக்கும் அதனால அவங்கள பாத்துட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜார்ஜோட ஃபுல் டிராவலிங் ஸ்டோரி த்ரீ இயர்ஸ் ஸ்டோரிஸ் கம்ப்ளீட்டா சொல்லிடுவாரு சோ அந்த ஸ்டோரி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா பட்லர் உள்ள என்டர் ஆகுறாரு என்னன்னா
ஆஹ் ஓகே இப்போ உன் ஃபேமிலி ரொம்ப கஷ்டப்படுதுல்ல அதனால நீ வந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு போ நாங்க உனக்கு ஒரு வேலை அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை வந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு அனுப்பி வைக்கிறார் அப்படி அவன் கிளம்பினதுக்கு அப்புறமேட்டு அரபில்லாக் பட் ஆனா ஸ்பயர கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுல எந்த இன்ட்ரெஸ்டுமே கிடையாது ஸோ ஜார்ஜ் வந்து கிளம்பிடுறான் விகார் வந்து சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் வீட்டுக்கு போகலாம்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்றாரு ஸோ வீட்டுக்கு போகலாம்னு சொல்லிட்டு டிராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு பப்ளிக் ஹவுஸ்ல வந்து ட்ரிங்க் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாப் பண்றாரு அங்க ஸ்டாப் பண்ணும்போது தான் அவர் அந்த இன்கீப்பர் கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்காரு அந்த இன்கீப்பர் வந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது இன்கீப்பரோட ஒய்ஃப் வராங்க ஒய்ஃப் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா இங்க ஒரு லேடி வந்து காஸ்டே இல்லை ரொம்ப நாளா தங்கி இருக்காங்க எப்படி வந்து நம்ம அலோவ் பண்றது அப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த விகார் வந்து யார் அந்த லேடின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் தெரியுது அது ஆலிவியா வேற யாரும் ஒரு பொண்ணு ஆலிவியா அதை பார்த்த உடனே விக்கா ரொம்ப ஷாக் ஆகுறாங்க அவங்க ரொம்ப பாவமான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல அந்த இடத்துல இருக்காங்க அவங்க பார்த்த உடனே ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு கஷ்டப்பட்டுட்டு ஆஹ் பொண்ணு பண்ண எல்லா தப்பையும் வந்து பர்கியூ பண்ணிடுறாரு பர்கியூ பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஒலிவியா வந்து அவங்களோட ஃபுல் ஸ்டோரியை வந்து சொல்றாங்க என்ன ஆச்சு அப்படின்ற அந்த கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் வந்து அங்கதான் வந்து ரிவீல் அவுட் பண்றாங்க என்னன்னா அவங்களை கூட்டிட்டு வந்தது வேற யாருமே கிடையாது ஸ்கொயர் தான் ஸ்கொயர் தான் கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்க கூட்டிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டா அப்டெக்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்டெக்ட் மீன்ஸ் செடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க செடியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டா ஆஹ் கூட நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க யார் யார் அவங்க கூட வந்தது அப்படின்னா அந்த ஃபேஷனபிள் லேடிஸ் அந்த ரெண்டு லேடிஸ் இருக்காங்களா பிளானே அண்ட் கேரடன் அவங்க ரெண்டு பேருமே ஆஹ் அவங்க கூட லண்டனுக்கு வந்திருக்காங்க ஸோ அந்த ரெண்டு பேரும் யார் அப்படின்னு சொன்னா தே ஆர் இல் பிரெட் ட்ராம்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரம் டவுன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா தே ஆர் ப்ராஸ்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் லண்டன் அவங்க ரெண்டு பேரும் நல்ல பொண்ணே கிடையாது ஸோ நம்ம ஒரு பேர்ச்சல் எழுதின லெட்டர் ஒண்ணு படிச்சோம்ல அது ஆக்சுவலா யார பத்தின லெட்டர்னா இந்த ரெண்டு லேடிஸ பத்தின லெட்டர் தானே தவிர அது எங்களையே பத்தியோ இல்ல சோஃபியாவை பத்தின லெட்டரோ கிடையாது ஒலிவியா வந்து இங்க கூட்டிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டா தான்ஹில் மேரேஜ் பண்ணிருக்காரு ஆனா அந்த மேரேஜ் வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் கேத்தலிக் செரிமனில மேரேஜ் பண்ணிருக்காரு அவர் என்ன மட்டும் இல்ல கிட்டத்தட்ட எயிட் அதர் விமன்ஸும் இதே மாதிரி மேரேஜ் பண்ணிருக்காரு மேரேஜ் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு அது சீக்கிரசி மேரேஜ் அப்படின்றதுனால அவங்க எல்லாருமே வந்து அவர் வந்து ப்ராஸ்டியூட்ஸா வந்து சேஞ்ச் பண்ணிருக்காரு என்னையும் என்ன பண்ண சொன்னாரு அதே வேவை வந்து ஃபாலோ பண்ண சொன்னாரு இன்ஃபேக்ட் என்ன வந்து அவர் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து செல் பண்ண சேல் பண்ணலாம் அப்படின்ற முடிவுல இருந்தாரு ஆனா நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அந்த இடத்துல நான் தப்பிச்சு வந்துட்டேன் தப்பிச்சு வரும்போது தான் இந்த இடத்துக்கு வந்து இந்த இன்ல வந்து மாட்டிக்கிட்டேன் இந்த இந்த வந்து தங்கி இருக்கேன் தப்பிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ உண்மையை சொல்றான் கேட்ட உடனே ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு அவளை கையோட கூட்டிட்டு வரா சரி வா வீட்டுக்கு போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு வராரு விகார் அப்படி விகார் வந்து கூட்டிட்டு வரும்போது என்ன பண்றான்னா ஆலிவியா வந்து ஒரு இல்ல விடுறாரு ஏன்னா அப்பயே ஃபேமிலிக்கு முன்னாடி இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு உன்னை அப்புறமேட்டா வந்து நான் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இல்ல தங்க வச்சுட்டு வராரு அப்படி கிட்ட வரும்போதுதான் என்ன ஆஹ் பாக்குறாரு அப்படின்னா அவங்க வீடு ஃபுல்லா எரிஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படி வீடு எரியுது வெளியில வந்து டெபோராவும் சோஃபியாவும் நின்னு டெபோரா சோஃபியா மோசஸ் மூணு பேரும் வெளியில இருக்காங்க உள்ள வந்து டிக்கும் பில்லும் மாட்டிக்கிட்டாங்க டிக்கும் பில்லும் உள்ள மாட்டினோடனே விக்கார் வேகமா போயிட்டு எப்படியாவது அவங்களை ரெஸ்கியூ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் ரெஸ்கியூ பண்ணி வெளியில கூட்டிட்டு வரும்போது விக்காரோட ரெண்டு கையுமே வந்து நல்லா எரிஞ்சு போச்சு நல்லா பேர்ன் ஆயிடுச்சு பட் ஆனா பக்கத்துல இருக்க பீப்புள் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்றாங்க அவங்களோட எல்லா வெல்த்துமே லாஸ் ஆயிடுச்சு வீடு போயிடுச்சு எல்லாமே வெல்த் எல்லாம் போயிடுச்சு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அது மட்டும் இல்லாம இவருக்கு வந்து பிசிக்கலாகவும் நல்லா வந்து அடி இருக்கு ஸோ அதனால ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி கஷ்டப்பட்டுகிட்டே இருக்காங்க பட் ஆனா கூட இருக்கவங்க எல்லாம் ஹெல்ப் பண்றாங்க ஆலிவியா வந்து திரும்பி வீட்டுக்கு வரா ஆஹ் அவங்க அம்மா டெபோராக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிடிக்கவே இல்லை ரொம்ப குரூயலா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரீட் பண்றாங்க அப்புறமேட்டு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க டாட்டரை த ரியல் ஹார்ட்ஷிப் அப்பதான் வந்து திஸ் மேன் த விகார் சேஸ் த ட்ரூத் ஆஃப் லைஃப் அவர் அப்பதான் வந்து சொல்லுவார் த ரியல் ஹார்ட்ஷிப் ஆஃப் லைஃப் the real hardship of life are now coming fast upon us let us not therefore increase them by dissension among each other so enna solrar appadina unmayana kashtame namalukku ippa dhaan varapodu inimel dhaan varapodu adha namba enna pannanum romba courageous ah adha namba face pannanum எதுக்காகவும் பயப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெபோரா கிட்ட சொல்றாரு டெபோராவும் என்ன பண்றாங்கன்னா
விகார் வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதி அந்த லெட்டரை வந்து அரபெல்லா கிட்ட கொடுக்க சொல்லி மோசஸ் கிட்ட கொடுத்து அனுப்புறாரு பட் ஆனா மோசஸ் போயிட்டு அவருங்களை பார்க்க முடியாதனால சர்வெண்ட் கிட்ட கொடுத்துட்டு திரும்பி வந்துடுறான் இந்த மோசஸ் எதை பத்தி எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா ஆல்ரெடி வந்து ஆலிவியாக்கும் ஸ்கொயருக்கும் மேரேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற அந்த ட்ரூத் பத்தி எழுதியிருப்பாரு அதுல சோ சாப்டர் டுவெண்டி போர்ல என்ன நடக்குது அப்படின்னா சோ இவங்க வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடலாம் சொல்லிட்டு அந்த ஹனி சர்க்கிள் பேங்க்கு வராங்க சோ எப்பயும் அந்த ஃபார்ம் லேண்டுக்கு வந்து சாப்பிடற மாதிரி அந்த ஃபார்ம் லேண்டுக்கு வந்து சாப்பிடுறாங்க அப்ப வந்து அங்க அந்த இடத்துக்கு அந்த ஸ்கொயரும் வராங்க ஸ்கொயர் வந்து ஒலிவியாவை வந்து நான் ஒய்ஃபா வேணா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே நீங்க ஏற்கனவே வந்து அரபிலாக் லெட்டர் எல்லாம் எழுதியிருக்கீங்க நீங்க பயப்படாதீங்க ஆஹ் நான் என்ன பண்றேன்னா ஒலிவியாவை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஆஹ் ஆனா வந்து அவ கூட என்னால வாழ முடியாது லெட் ஒலிவியா மேரி எனிபடி எல்ஸ் ஒலிவியா வந்து வேற யாரையாவது ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கணும்னா கூட இருந்துக்கலாம் எனக்கு அதுல எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை அப்படின்னு விக்காருக்கும் அது கேட்டோடனே ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு அவரு பயங்கரமா இன்சல் பண்ணிடுறாரு ஸ்கொயர ஸ்கொயர் உடனே வந்து அவர் பயமுறுத்திடுறாரு பாரு இதுக்கான பனிஷ்மெண்ட் உனக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு அவர் அதோட நிறுத்தல அதை த்ரெட்டன் பண்ணதை செய்யவும் செய்யறாரு என்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறாருனா அவர் ஸ்டீவோட அனுப்புறார் அவரோட வேலையால அனுப்புறாரு அதுக்கப்புறமேட்டா என்னன்னா ஸ்கொயர் வந்து இவ்வளோ நாளா ரெண்ட் கொடுக்கவே இல்லை வீட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு ஆக்சுவலா ரெண்ட் கிடையாது ரெண்ட் எல்லாம் வேணான்னு சொல்லிட்டு தான் தங்க வச்சிருப்பாங்க பட் ஆனா திடீர்னு இந்த ப்ராப்ளம் வந்த உடனே அவர் வந்து ரெண்ட் கேட்பார் ரெண்ட் கேட்ட உடனே ஆஹ் அந்த ரெண்ட பே பண்ண முடியாது இவங்களால அதனால வந்து அப்பாலஜைஸ் பண்றாரு விக்கார் போயிட்டு அவருக்கு அப்பாலஜைஸ் பண்றாரு பட் ஆனா ஸ்கொயர் வந்து அதை கேட்கவே இல்லை அடுத்த உடனே என்ன பண்ணிடுறாரு ரெண்டு ஆபீசர்ஸ் அனுப்பி விக்காரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ண சொல்லிடுறாங்க விக்காரோட ஃபேமிலியும் சரி இந்த இடத்த விட்டு நம்ம போய்தான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ரெடி ஆகுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விக்கார் சொல்லிடுறாரு விக்கார் வந்து பிரிசனுக்கு போக போறாரு இப்ப சோ விக்கார் வந்து பிரிசனுக்கு போறாரு அவங்க ஃபேமிலி வந்து எங்க தங்கி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஃபேமிலி வந்து ஃபுல்லா பக்கத்துல இருந்து ஒரு இன்ல வந்து ஸ்டே பண்ணிருக்காங்க சோ விக்கார் வந்து பிரிசனுக்குள்ள இருக்காரு சரி அங்க பிரிசனுக்குள்ள போகும்போது பிரிசனர்ஸ் எல்லாம் பார்ட்டில என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவரும் போய் அந்த பார்ட்டியோட ஜாயின் பண்றாரு சோ விக்கார் வந்து ரொம்ப தனியாவே இருக்காரு அவர் கூட வேற யாருமே கிடையாது ஒரே ஒரு யங் மேன் வந்து இவர் கூட ஃப்ரெண்ட் ஆகுறாரு சரி அவருக்கு வந்து பிளாங்கெட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாரு நைட்ல பிளாங்கெட் இல்லாம விக்கார் இருந்தோடனே பிளாங்கெட் எல்லாம் கொடுக்குறாரு அது வேற யாரும் கிடையாது அந்த எப்ரஹிம் ஜென்கின்சன் தான் அவரை பார்த்த உடனே நீ அவன் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறாரு ஆஹ் அப்புறம் தான் ஜென்கின்சன் அக்செப்ட் பண்றாரு ஆமா உண்மைதான் நான் பண்ண பாவம் தான் என்னை இப்படி கூட்டிட்டு வந்து இந்த இடத்துல விட்டுருக்கு இப்பதான் நான் பண்ண பாவத்தை பத்தி நான் நினைச்சு பாக்குறேன் நான் பண்ணது மிகப்பெரிய தப்பு நான் அதெல்லாம் செஞ்சிருக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் மன்னிப்பு கேட்கிறாரு விக்காரம் அவர் வந்து மன்னிச்சிடுறாரு மன்னிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டா என்ன ஆகுது அப்படின்னா டுவெண்டி சிக்ஸ் சாப்டர்ல ஃபேமிலி வந்து விசிட் பண்றாங்க விக்காரம் வந்து விசிட் பண்றாங்க கேர்ள்ஸ் எல்லாரையுமே வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பக்கத்துல வந்து ஒரு ரூம் ரெண்ட்டுக்கு எடுத்து அந்த ரூம்ல தங்க வச்சிடலாம் விகார் வந்து பிளான சொல்றாரு கேர்ள்ஸ் எல்லாருமே போயிட்டு என்ன பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு ரூம் ரெண்ட்டுக்கு எடுத்து அந்த அந்த ரூம்ல தங்கிருங்க ரெண்டு பாய்ஸ் இருக்காங்கல்ல டிக்கும் பில்லும் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஏன் கூட பிரிசன்ல இருக்கட்டும் ஓகே நம்மளுக்கு வந்து இது கேட்கும் போது ஆக்வர்டா இருக்கும் எப்படி வந்து ஜெயில தங்க வைப்பாங்க அது பிரிசன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்மளோட ஜெயில் மாதிரி எல்லாம் கிடையாது இட் இஸ் அ பிளேஸ் ஆஃப் ஐசோலேஷன் சரியா தனிமைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு இடம் தான் அதனால அந்த இடத்துல கூட கூட்டிட்டு போய் தங்க வச்சிருக்கோம் பிகாஸ் ஹி இஸ் அ விக்கார் அப்படின்றதுனால ஆலிவியா வந்து உடம்பு சரியில்லாம போயிடுச்சு அதனால ஆலிவியா வந்து அந்த ஃபேமிலி கூட ஜாயின் பண்ணல அவங்க வந்து தனியா வந்து ஒரு இல்ல வந்து தங்கியிருக்காங்க அவங்க ரொம்ப உடம்பு முடியாம இருக்கிறதுனால அதனால அவங்க வந்து டிஸ்ஜாயின் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ உடனே அவர் என்ன சொல்றாங்க சோஃபியாவை வந்து ஆலிவியாவை நீ வந்து பாத்துப்போம் டெபோரா வந்து வீட்டுல எல்லாரையுமே பாத்துப்பாங்க விக்கார் என்னையும் சேர்த்து டெபோரா பாத்துப்பாங்க மோசஸ் என்ன பண்ணணும்னா வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்கணும் ஏன்னா ஜார்ஜும் இல்லை இப்ப நம்ம வீட்டுல சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை சோ மோசஸ் வந்து வேலைக்கு அனுப்பிடலாம் ஆஹ் ரெண்டு பாய்ஸ் இருக்காங்களே டிக்கோம் பில்லும் அவங்க ரெண்டு பேரும் என் கூடவே இருப்பாங்க என் கூட அந்த பைபிள் படிச்சுட்டு தேர்ஜி ஒர்க்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கட்டும் இதுதான் வந்து ஃபேமிலி பிளானிங் நீங்க இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்புறாரு சோ பிரிசனர்ஸ் எல்லாருமே என்ன பண்றாங்கன்னா உட்கார வச்சு இவர் வந்து ரெஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவங்களுக்கு எல்லாம் நல்ல ப்ரீச் பண்றாரு விக்கார் வந்து உண்மை எது பொய் எ
So next, chapters 27 full away and then, prison prisoner of the reform pandra. Prisoner of the Kong Elarime and the Nalvari Padita, Ung Elarime and the Mathra, Kunjakonjama and the Mathi Tavara, uh, Vicar. So other Kapramita, Olivia and the Vicar on the meat pandrang. Olivia on the complete a change iron, rumba weak iron, Olivia, faster than the beauty, faster than the uh, charming on the Vakita, the male, complete a one the ill creature Madrika, a flow on the Kavaleoderka, full. In a pretty other square could say to a chicken insulated, we car a path with the cake. But Anna, uh, square on the reject panita, square on the eighth cramadri, terrile. So on a Jenkins and an idea could occur of Dina. Ninga, big gum in her king. Ninga Pesami either square thorn hill given the Yerdi Lana, letter la potringa. Yena overrode in Nebu than in the square thorn hill. Ninga Yerdi ting, Ninga letter putting of Dina. Our own the Enna Nyayo in the Tapin Kaparilla, a principal advice could occur. So, okay, so later, we can wait for the reply. 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 We can So, Jenkins is the announcement. We can wait for the reply. 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 Square kit and a soldier of dinner, right? Ning even the Pandre, Pumba, Tap in the Tapaning a Saya the Nia Prince but Anna square on the accept under Maritella or on the refuse panicita. Snowfia and up and Sophia and up and rap dinner, snatched by a ruffin, post chase, up dinner. Sophia on the Arothon Kathy to pair run. In bean by gap line na ko apdi na bill vandu solra sophia vandu yaro kadathittu poitaanga apdindra or news vandu vikar ku theriya varu vikar vandu shock aayirar yaar thirumbavum en ponnu vandu kadathittu poranga apdin solittu odane moses enna pandran apdi na george kitta endu or letter vandirukku enna na or good news vandirukku george vandu or nalla vela kedachiruchu george ku avan vandu konja sambarik aarambichitan solittu letter ezhudirukan apdin solittu eduthu vandu kudukkaraaru and the letter received from the Deborah Rumba happy air gang. But Anna Deborah Kurvisha, Apatam Puriver, the Munadi and Apanipana, Olivia Kinamariana and other say, either Niza, Tati Kaknobin, so to George could letter with your pang. But Anna George in a reply on a peer pipe up in Pata, Amakundu would Nala Valakaris and a peerma. If Deborah and Apunzakrang of Dina, Alavella and Ireland, a letter George a caricula. Caracher and Duna, Rumba problem I recon, caricula cola, and Payan Alarka, being Ramari Hong and Anachigrang. But did in the Pata? In our Pudu prisoner on the cell cooler put it around. Are the very Yarula? George. Yea, Padina, and the letter on the Padista. Padista the Nala on the square attack Panapora, attack Pandra the Munadia, and the square of four men end up and ranga, even a pine grama, a ditch, very little to put around. Porto would name on the Araspani put it on the ranga. So Naria advice Kakra. Fortitude Pathi, Angapa get on the Nakeda, pacing and a kumba cavalier are covered in Angapa on the advice. So chapter 29 come again prison reformation and the religious or religion or importance of the prison like a in the solely put the repair. If you know, you know, Sophia on the week to be recover I wonder about yara will recover when you put it on the Mr. Burchill then put it on the repair. I've been there. So Burchill on the week are on the first to tapan and circle life on the room. Manager full up. Forgive me to our kid a money for a can on the top and strength the manager in a pencil on a. Sarin Solita, Sophia and Ingle Kalana Paniponga, Pinsolita, decide on Panirwang. Panda the Caprameta, Sophia Kapada, the other brother or a condition theory, George or a condition theory, our Rumba Verta, George Kate or any. What name Mr. Bursal with the George a Pakra? Um, George a path at Yen and Adam the scene, the pine and a year can away path or canoe, Pinsol to decide Pandra. Yena, our own this are William Thornhill or Kumudi in the Paya on the letter of the Rapa. Nee, when the Sariana servant to Lenny Tapana Varil on the consulate to reject Panya the Pirpa. Are the Terence of Tavodane, Nibanta Payandana obtains a tour, Nimsha Yosipa Yosichalo, but correct on Kailandur letter in an a Deborah Edna letter. In the Edipanga, Niza Padivang Nedipang, at the Padicho Nay reckoning a Pandal or Nyaya Yirka, Prin or Mudu Panirva. So we could do a justification of Colonel George release Pandra and Aria chances irka of insulative or decide Pandra. Decide Panita, Mr. Burchill Damante, now very Yaru Illa, Sir William. Thorn Hill than Anna Pinch later would identity even then the reveal out Pantra. Our identity reveal out Pandone. He is a ma wise man, wise man under the Thandi or an authorized person in the village area. Sariya, so, yeah, and the town or authorized person of Dinra than Allah would sold to the Elarme Kepang. Abdi Kekumbu, the Georgia release Pantrang. 
ஸோ சோஃபியா என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா இவளை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறான் இவங்களை வந்து சார் வில்லியம் தான்ஹீல தானே நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிமிஷம் யோசிக்கிறா பட் ஆனால் பேர்ச்சல் அப்படி தான் சொல்லிட்டு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறான் ஸோ ஜென்கின்சன் வந்து என்ன ரெக்க என்ன வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க அந்த இடத்துல அப்படின்னா யார் என்ன தூக்கிட்டு போனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் எனக்கு அடையாளம் தான் தெரியுது எக்ஸாக்டா தெரியல அப்படின்னே ஜென்கின்சன் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஓகே எனக்கு ரெண்டு நாள் டைம் தாங்க நான் போய் என்ன பண்றேன் கரெக்டா அந்த ஆளை பிடிச்சி கூட்டிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் அது யாரா இருக்கும் அப்படின்னா திமோதி பேக்ஸ்டரா தான் இருக்கும் உன தூக்கிட்டு போனது வேற யாரும் இல்லை திமோதி பேக்ஸ்டர் தான் நான் போய் என்ன பண்றேன்னா அவனை கூட்டிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிசன் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெண்டு மின்ன பிரிசன் மின்னன்னு சொல்ல முடியாது அந்த ஸ்கொயர் வில்லியம் தான்ஹில் கீழே வேலை பார்க்கக்கூடிய ரெண்டு பேரை கூப்பிட்டுக்கிட்டு போய் திமோதி பேக்ஸ்டர் வந்து கூப்பிட்டு வராரு கூப்பிட்டுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு தான் என்ன தெரிய வருதுன்னா வில்லியம்க்கு வந்து வில்லியம் தான்ஹில்க்கு வந்து ஆல்ரெடி மெடிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் மெடிசனல் ப்ராக்டிசஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால அவர் என்ன பண்ணுறாருனா அந்த விக்காருக்கு ஒரு மெடிசனை வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறாரு அந்த கை வந்து பேர்ன் அவுட் ஆகிருக்கிறது சீக்கிரம் கியூர் ஆகிறதுக்காக ஸோ அதையும் அவங்க வாங்கிக்கிறாங்க அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் அதை வந்து வாங்கிட்டு அவர் வந்து அந்த ஆயின்மெண்ட்லாம் அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ கோச்மேன் வரார் என்ன சொல்றாருன்னா ஸ்கொயர் வந்து உங்களை பாக்குறதுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஆள் உங்களை வந்து பாக்குறதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வில்லியம் தான்ஹில்க்கு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வருது ஸோ யார் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இதுல தான் ஃபுல் ரிவீல் அவுட் அப்படின்னு ஃபுல் ஸ்டோரி நாவலோடைய சீக்ரெட்ஸ் எல்லாம் ரிவீல் அவுட் ஆகும் என்னன்னா ஸ்கொயர் வந்திருப்பாரு அந்த இடத்துக்கு வந்த உடனே அவர் வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்றார் என்னன்னா எல்லா தப்புக்கும் நீ தான் காரணம் நீ தான் தப்பு பண்ணியிருக்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவார் அவனா அவர் வந்து இவரை மன்னிச்சிடலாம்ல நீனு உன்கிட்ட அவர் வாடகை கொடுக்கல தான் ஓகே ரைட் எல்லாமே தப்பு தான் பட் ஆனால் அவரை கொஞ்சம் மன்னிச்சிடா நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டோன்னே இல்லை எல்லா எவிடன்ஸும் இருக்கு நான் மன்னிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லிடுவார் என்கிட்ட மேர்சி நீங்க எதிர்பார்க்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கொயர் சொல்லிடுவார் ஜென்கின்சன் அப்போ தான் அந்த பேக்ஸ்டரை கூப்பிட்டு வருவார் கூப்பிட்டு வந்த உடனே ஸ்கொயரோட பிளானை அங்கே தான் ரிவீல் பண்ணுவாங்க என்னன்னா அவரோட சர்வன்ஸ் இருக்காங்களா ரெண்டு பேர் ஜென்கின்சனும் பேக்ஸ்டரும் உண்மை என்னன்னு சொல்லிட்டு வெளியில சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா ஜார்ஜ் வந்து அவனை அடிக்கவே இல்லை அவரோட ஸ்கொயரோட நாலு மென் தான் வந்து இவனை அடிச்சு வெளியில தூக்கி போட்டாங்க ஸோ தப்பு வந்து ஜார்ஜ் மேல இல்ல அப்படின்னு சொன்னேன் வில்லியம் என்ன பண்ணுவாருன்னா ஜார்ஜை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுவார் ஜார்ஜ் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டா மிஸ் ஆரபெல்லா இருப்பாங்க அப்புறம் அவங்க ஃபாதர் இவங்க ரெண்டு பேருமே அந்த இடத்துக்கு வருவாங்க என்னன்னா அடுத்த நாள் அவங்களோட கல்யாணம் யாருக்குன்னா அரபெல்லாக்கும் ஸ்கொயருக்கும் கல்யாணம் அதுக்காக இவங்க வந்து அந்த ஊருக்கு வந்திருப்பாங்க ஸோ அந்த இடத்துக்கு வந்துட்ட உடனே வில்லியம் வந்து கேட்குறார் உண்மையை சொல்கிறார் ஸ்கொயரை பற்றின ஸ்கொயருக்கும் ஆலிவியாக்கும் ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அரபெல்லா திரும்ப வந்து நீங்கள் இப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியுமா தப்பு தானே அப்படின்னு சொன்னோடனே அரபெல்லா வந்து அப்போ தான் ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறான் அப்பா பரவாயில்ல நம்ம வந்து ஜார்ஜியை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஆனால் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ அவள் வந்து எனக்கு ஜார்ஜ் தான் பிடிச்சிருக்கு நான் ஜார்ஜை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளோட லவ்வை வந்து கன்ஃபெஸ் பண்ணிடுவா அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க எல்லாரும் பட் ஸ்கொயர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா நீ யாரை வேணா கல்யாணம் பண்ணிக்கோ ஆனா ஏற்கனவே உன்னோட அப்பா என்ன பண்ணிட்டாரு வில் மோட்டம் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா சைன் வாங்கி வச்சிருக்கேன் டாக்குமெண்ட் எழுதி வாங்கிச்சிருக்கேன் என்னன்னா உன்னோட டவுரி எல்லாம் எனக்கு தான் சேரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டாக்குமெண்ட் எழுதி வாங்கிக்கிட்ட முன்னாடியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீ இதுக்கப்புறம் யாரை வேணா நீ கல்யாணம் பண்ணிக்க எனக்கு அதை பத்தி பிரச்சனை இல்லை எனக்கு உன்னோட டவுரி கிடைச்சிடும் எனக்கு அதுவே போதும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் இதுல இருந்து என்ன தெரியும் அப்படின்னா அரபெல்லாக்கு வந்து மணி வந்து பெரிய மேட்டரா தெரியல அரபெல்லா என்ன சொல்லுவாங்க பணம் யார்கிட்ட இருந்தாலும் எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது உடனே வந்து வில்லியம் சொல்லுவார் நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு பணம் மட்டும்தான் போதுன்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷப்படுங்க உங்க பொண்ணுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒருத்தவங்க கூட கல்யாணம் நடக்கலன்னு சொல்லிட்டு ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணிக்கோங்க போனா போட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க யோசிச்சுப்பாங்க ஜென்கின்சன் உடனே ஒரு கொஸ்டின் கேக்குறாரு என்னன்னா வில்லியம் ஆஹ் யோசிச்சு சொல்லுங்க இந்த உயில் வந்து எப்ப வந்து தப்பாகும் அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கிறார் என்ன கேட்கிறார் அப்படின்னா ஒருவேளை ஸ்கொயருக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆயிருந்தது அப்படின்னா இப்ப இவங்க போட்ட அக்ரிமெண்ட் வந்து செல்லாது
ஏன்னா அது வந்து ரியல் லைசன்ஸ் நான் அவங்களோட மேரேஜ் செல்லும் அது போலியான கல்யாணம் கிடையாது அப்படின்னு தெரிய வருது உடனே அந்த கான்ட்ராக்ட் என்ன ஆயிடுது கேன்சல் ஆயிடுது ஸோ கான்ட்ராக்ட் வந்து வேற வழியே இல்லாம நெகோசியேட் ஆயிடுது ஸோ இப்போ வந்து சொத்து எல்லாம் அரபில்லா பேர்லயே திரும்பி வந்துடுது அங்க வந்து திரும்பி பார்க்கும்போது ஆலிவியா அந்த இடத்துல வந்து நிக்கிறா ஆலிவியா இறந்துட்டா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அதுக்கு வேற யாரும் இல்லை ஜென்கின்சனோட பிளான் தான் அது ஏன் அப்படின்னா ஆலிவியா இறந்துட்டா அப்படின்னு சொன்னாதான் ஜென்கின்சன் ஸ்கொயர் விக்கார் என்ன பண்ணுவார்னா வில்லியம் தான்ஹில்க்கு வந்து லெட்டர் எழுதுவார் இல்லைன்னா எழுத மாட்டார் சரியா அதனாலதான் அந்த லெட்டரை எழுத வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அவர் என்ன பண்ணார்னா ஆலிவியா இறந்துட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விக்கார் கிட்ட சொல்லியிருக்காரு ஸோ அது வந்து ஆலிவியா இறந்தது வந்து என்னோட பிளான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆலிவியா கரெக்டா கூப்பிட்டு வந்து அந்த இடத்துல நிறுத்திடுவார் ஸோ ஸ்கொயர் என்ன பண்ணுவார்னா பர்கியூ பண்ணுங்க அங்கிள் நான் பண்ணது எல்லாமே தப்பு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு கேட்பார் உடனே அங்கிள் என்ன பண்ணுவார் தட் இஸ் வில்லியம் என்ன பண்ணுவார்னா இந்த பொழைச்சு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஞ்சோண்டு அமௌண்ட் மீகர் அலோவன்ஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டு வேற எதுவுமே அவர் பேர்ல எழுதி வைக்க மாட்டார் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியும் அவருக்கு கிடையாதுன்னு சொல்லிடுவார் ஸோ உடனே ஸ்கொயர் வந்து வேற வழியே இல்லாம கிளம்பிடுவார் எல் மீதி எல்லாருமே ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பாங்க சோஃபியா வந்து கொஞ்சம் கஷ்ட கவலைப்படுவாங்க என்ன அப்படின்னா வில்லியம் இருக்காரு இல்ல சோ கால் பேர்சல் தான் அவர் உடனே என்ன பண்ணிருப்பாரு அவர் கொஞ்சம் பெரிய ஆள் ஆயிட்டாருல இப்போ அதனால வந்து ஜென்கின்சன் நல்லவனா தான் இருக்கான் அது மூலம் இல்லாம அவர் ரொம்ப இன்டெலிஜென்டா இருக்கா நீ ஏன் ஜென்கின்சனை மேரேஜ் பண்ணிக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டோடனே சோஃபியா ரொம்ப கவலைப்பட்டுருவா அதுக்கப்புறமேட்டு அவர் சொல்லுவாரு சும்மா தான் நான் கேட்டேன் நீ பயப்படாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஐ ரியலி லவ் யூ ரீசன் என்னன்னா இது வரைக்கும் நிறைய பேர் எனக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க மேபி என்னோட பணத்துக்காக வந்திருக்காங்க என்னோட இன்டெலிஜென்ஸ்க்காக வந்திருக்காங்க நான் வந்து பேர்ச்சலா இருக்கேன்னு வந்திருக்காங்க வில்லியமா இருக்கேன்னு வந்திருக்காங்களே தவிர நீ மட்டும்தான் நான் நானா இருக்கும்போது எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதனால ஐ ரியலி லவ் யூ ஐ வாண்ட் டு கெட் மேரிட் டு யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் ஹாப்பியா வந்து அவளை அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு இன்க்கு வந்து மூவ் பண்ணுவாங்க ஹோட்டல் போயிட்டு சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீஸ்ட்டுக்காக மூவ் பண்ணுவாங்க ஸோ சார் வில்லியமும் அரபெல்லாவும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா விக்காரோட ஃபேமிலிக்கு கொஞ்சம் மணியை டொனேட் பண்ணுவாங்க ஹாப்பினஸ்க்காக மணியை டொனேட் பண்ணுவாங்க அந்த நைட் வந்து விக்கார் வந்து தேங்க்ஃபுல்லாக காடுக்கு ப்ரே பண்ணிட்டு இருப்பார் அவரோட ப்ரேயர்ஸ் எல்லாம் இவ்வளோ நான் கஷ்டப்பட்டாலும் ஃபைனலாக எனக்கு வந்து ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு காடுக்கு தேங்க் பண்ணி ப்ரே பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ வாட் ஹாப்பன்ஸ் இந்த லாஸ்ட் ஃபைனல் சாப்டர்ல அப்படின்னு பார்க்கும்போது விக்கார் ப்ரே பண்ணி முடிப்பார் அடுத்த நாள் காலையில் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும் என்ன அப்படின்னா அவருடைய அவரோட கிட்டேருந்து திருடிட்டு போனார்கள ஒரு மர்ச்சன்ட் எல்லாத்தையும் அந்த மர்ச்சன்ட் கிட்டேந்து எல்லா சொத்துக்களையும் திரும்பி வந்து எடுத்து எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை ரெக்கவர் பண்ணிட்டாங்க எல்லா ஃபார்ச்சுனையும் அப்படின்ற அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும் ஸோ விக்காரோடைய பழைய ஃபார்ச்சுன்ஸ் எல்லாமே அவருக்கு திரும்பி கிடைச்சிருச்சு ஸோ அவரே என்ன பண்றாரு அவர்கிட்ட நிறைய அமௌண்ட் இருக்கு அப்படின்றதுனால சோஃபியாக்கும் சார் வில்லியம்க்கும் வந்து அவரே வந்து மேரேஜ் பண்ணி வைக்கிறாரு சோஃபியாக்கும் வில்லியம்க்கும் அவரே மேரேஜ் பண்றாரு அரபெல்லாக்கும் ஜார்ஜுக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாரு ரெண்டு பேருமே ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்காங்க ஸோ ஃபைனலி ஃபீஸ்ட் செலிப்ரேட் பண்றாங்க என் பண்றாங்க ஸோ தேர் என்ஸ் த நாவல் வித் தீஸ் பேர்ட்ஸ் ஐ நவ் ஹேஸ் நத்திங் டு திஸ் சைட் ஆஃப் த கிரேவ் டு விஷ் ஃபார் ஆல் மை கேஸ் வெர் ஓவர் மை பிளஷர்ஸ் வாஸ் அன்ஸ்பீக்கபிள் இட் நவ் ரிமைண்ட் தட் மை கிராட்டிடியூட் அண்ட் குட் ஃபார்ச்சுன் ஷுட் எக்ஸைட் மை ஃபார்மர் சப்மிஷன் இன் அட்வர்சிட்டி ஸோ ஃபைனலாக அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா என்னோட எல்லையெல்லாம் ஆனந்தத்துக்கு ஒரே காரணம் என்னன்னா என்னோட அட்வர்சிட்டியில நான் அவ்வளோ தூரம் தாக்கு பிடிச்சி நின்னதுனால மட்டும்தான் ஸோ ஃபைனலி வி கேன் ஹாவ் த வேர்ட் ஆஃப் பேக்கர் யூ கேன் ஃபைண்ட் மிரக்கல்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் இன் அட்வர்சிட்டி அட்வர்சிடம் மிராபிலியா அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அட்வர்சிட்டியில மட்டும்தான் மிராக்கல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நடக்கும் நம்ம ஹாப்பியா இருக்கும்போது இன்னொரு ஹாப்பி ஈவெண்ட் நடந்துச்சுன்னா அது வெளியில தெரியாது பட் வென் வி ஆர் சேட் இஃப் அ ஹாப்பி ஈவெண்ட்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் இட் லுக்ஸ் லைக் அ மிரக்கல் ஸோ காட் வில் ஆல்வேஸ் டூ மிரக்கல்ஸ் ஆஃப்டர் கிவிங் த அட்வர்ஸ் சுச்சுவேஷன் ஸோ அவர் அவரோட அட்வர்சிட்டியில வந்து அவருடைய உண்மையான ட்ரூத்தையும் ஃபேத்தையும் விடாம இருந்ததுனால ஃபைனலி ஹீ ரிசீவ் லாட்ஸ் ஆஃப் பிளஷர்ஸ் அண்ட் ஹாப்பினஸ் ஃப்ரம் காட் ஸோ தட்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் த நாவல்